very good evening welcome to the debate vivekananda reddy gari hatya case dariyaptu ycp lo gaani lepothe jagan mohan reddy gari quarterly lo gaani oka range lo sanchalanalu prakampana lo reptund anedi artham avutundi endukante ఈ సాక్షులు ఎవరో వీళ్ళు ఎప్పుడు సాక్ష్యాలు ఇచ్చారో ఎప్పుడు వాంగ్మూలాలు ఇచ్చారో ఎవరికి తెలియదు ఎప్పుడెప్పుడేయో బయటకు వస్తున్నాయి అఫ్కోర్స్ మధ్య మధ్యలో కొన్ని ఏదో కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ ద్వారా ఆంధ్రజ్యోతికి ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతికి తెలియడము అట్లాంటి వార్తలు రాయడమే తప్ప అధికారికంగా మొన్న ఛార్జ్షీట్ దాని అనుబంధ ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేసినప్పుడు చాలా విషయాలు బయటకు వచ్చాయి అయితే అసలు హత్య జరిగిన రోజు తెల్లవారుజామున జగన్మోహన్ రెడ్డితో నలుగురు సమావేశం అయ్యారు లేకపోతే ఆరుగురు ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఇంట్లో లోటస్ పాండ్లో అనే విషయం బయట ప్రపంచానికి తెలియదు చాలా కాలం తర్వాత అంటే దాదాపు హత్య జరిగిన తర్వాత సుమారు మూడున్నర సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలకి మా ఎండి రాధాకృష్ణ గారు వీకెండ్ కామెంట్ బాయ్ ఆర్కేలో వెళ్ళ బహిర్గతం చేస్తే ఒక్కసారిగా ప్రకంపనలు వచ్చినాయి దాన్ని తప్పని అబద్ధమని ఆ దాన్ని ఈ దాన్ని ఎన్ని సన్నాయి నొక్కులు నొక్కాలో అన్ని సన్నాయి నొక్కులు నొక్కారు తీరా చూస్తే అది నిజమైంది ఆ నలుగురు పేర్లతో సహా ఆ రోజే వీకెండ్ కామెంట్లో చెప్పారు తర్వాత సిబిఐ తన దర్యాప్తును కంటిన్యూ చేస్తోంది వీళ్ళని వీళ్ళ వాంగ్మూలాలు వీళ్ళ దగ్గర స్టేట్మెంట్లు కూడా రికార్డ్ చేసింది అని తెలిసింది అది వార్త రాసినప్పుడు అబ్బాబ్బాబ్బా అసలు మమ్మల్ని ఎవరు అడగలేదు మేము మేము స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం ఏంటి అని ముందు వాది దాన్ని దాన్ని కొట్టిపారేశారు తర్వాత అవును ఒక అధికారి వచ్చాడు ఇంటికి ఏదో వచ్చి గేటు కొట్టాడు గేటు దగ్గరకు వచ్చి తలుపు కొట్టాడు మాట్లాడాలన్నాడు కాఫీ ఇచ్చాను కూర్చుని వెళ్ళాడు అంతే తప్ప నాకేం తెలియదని చెప్పారు ఎవరు అజయ్ కల్లం గారు విత్ డ్యూ రెస్పెక్ట్స్ ఆ తర్వాత మొన్న ఛార్జ్షీట్లో మొత్తం ఆయన ఏం చెప్పాడు అనేది సిబిఐ మొత్తం రాసింది భారతి గారు మధ్యలో వచ్చి పిలిచారు మీటింగ్ మధ్యలో ఉండగా సుమారు ఐదున్నర ప్రాంతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పైకి వెళ్ళారు పది నిమిషాల తర్వాత వచ్చారు వచ్చి చిన్నాన చనిపోయారు అని చెప్పారు ఇది కదా అజయ్ కల్లం గారు చెప్పింది అదే వాళ్ళు దాంట్లో వేశారు కానీ ఆల్ సడన్ అజయ్ కల్లం గారు ఇప్పుడు కోర్టులో పిటిషన్ వేశారు ఏమని అంటే అబ్బే నేను అసలు సిబిఐకి అలా చెప్పనేలేదు నేను చెప్పిన నేను చెప్పింది వేరు వాళ్ళు రాసుకుంది వేరు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏదేదో రాసుకున్నారు అంత అబద్ధం రాసుకు సిబి సిబిఐ అబద్ధ దర్యాప్తు చేస్తుంది దర్యాప్తుని కావాలనే తప్పుదో పట్టిస్తోంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి భార్య ప్రస్తావన కానీ ఏ ఇతర ప్రస్తావన కానీ నేను చేయలేదు అని కోర్టులో పిటిషన్ వేశారు సరే ఈ పిటిషన్ ఎందుకు వేశారు ఏంటి ఎందుకు ఇంతగా మళ్ళీ అప్పుడు ఒక అప్పుడు ఏం చెప్పారు అనే దాని మీద ఇప్పుడు ఎందుకు నేను అలా చెప్పలేదు ఇలా చెప్పానని ఎందుకు అంటున్నారు అప్పుడు మీరు ఆ రోజే అవును నా దగ్గరికి సిబిఐలో వచ్చారు నేను ఇలా చెప్పానని ఆ రోజు చెప్పుంటే అది ఇది ట్యాలీ అవ్వకపోతే నిజంగా అమ్మో నిజమే కదా అప్పుడే చెప్పాడు కదా పాపం ఆయన అని అనుకునేవాడికి అవకాశం ఉండేది అప్పుడేమో నాకు ఏ పాపం తెలియదు అసలు నేను చాలా ఇదిగా నన్ను ఎవరు కలవలేదు అని చెప్పి ఇదిగా ఉండి ఇప్పుడేమో నేను అలా చెప్పాను కానీ ఇలా రాశారు ఇప్పుడు చెప్పేది మరి మీతో పాటు ఇంకొక సాక్షి పేరు కూడా వచ్చింది ఉమారెడ్డి వెంకటేశ్వర్ గారు మరి ఆయన ఏం చెప్పి ఆయన ఏం చెప్పి నాకు గుర్తులేదు మొత్తానికి చెప్పిన మాట ఎవరు చెప్పారు కానీ నాకు టైం గుర్తులేదు అనేదో అన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు ఆయన కూడా ఏమైనా అంటాడేమో నాకు టైం గుర్తుంది నాలుగున్నరకే చెప్పాడు అంటాడేమో చెప్పలేం కదా అప్పుడు గుర్తులేదు అన్నాను నేను కానీ ఇప్పుడు గుర్తు వచ్చింది నాకు తెల్లారుజాం నాలుగున్నరకే చెప్పాడు మాకు అంటే ఒకవేళ అప్పుడు మీరేం చేస్తారు ఎవరికి ఎప్పుడు ఏమైనా గుర్తు రావచ్చు సో ఇటువంటివన్నీ ఉన్న నేపథ్యంలో 
అసలు ఈ పిటిషన్లు వే వేయడం ఏంటి ఎందుకు వేస్తున్నారు వేసే హక్కు ఉండొచ్చు ఎందుకంటే కోర్టులు అనేవి ఉన్నాయి కాబట్టి పిటిషన్లు వేయవచ్చు తప్పలేదు కానీ ఎందుకు వేస్తున్నారు దాని ఇంటెన్షన్ ఏంటి ముందు అవినాష్ రెడ్డి వేశారు రెండు నెలల క్రితం అవినాష్ రెడ్డి పిటిషన్ వేసేయమని అప్పటికి నాలుగు రోజు నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు సిబిఐ దర్యాప్తుకి వెళ్ళి వచ్చి అరెస్ట్ చేస్తారు రేపు ఎల్లు అనగా పిటిషన్ వేశారు ఏమని నన్ను విచారం చేస్తున్నారు కానీ నేను చేసే విచారణలో నేను చెప్పిన కాకుండా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చి నేను రాసుకుంటున్నారు అని నాకు చూపించలేదని నాకు చూపించలేదు అని ఆయన అప్పుడు పిటిషన్ వేస్తాడు విచారణ చేసినప్పుడు ఏ రోజు విచారణకి వెళ్ళినా అంతా అయిపోయినాక ఆఖరిలో చూపిస్తారు మొత్తం చదివిన తర్వాత వాళ్ళు డా సిగ్నేచర్ తీసుకుంటారు దాని మీద విచారణ చేసినప్పుడు నేను అంతా నాకు చూపి చూపించకుండా అని చెప్పి కోర్టులో వేస్తే కోర్టు ఏమో సరే అప్పుడు ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితుల్లో ప్రశ్న వాళ్ళంతా ముందే చూపించాలి ప్రశ్నలు ముందే చెప్పి ఆయనకి ఇది చేయాలి ఏదేదో వచ్చింది దాంతో అలా ప్రలాంగ్ అయింది ఇప్పుడు ఇది ఒక పిటిషన్ అజయ్ కల్లం గారి పిటిషన్ ఏమనంటే అది మార్చేయాలి అప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్పానని చెప్పి వాళ్ళు చార్జ్షీట్లు వేశారో అది కాదు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నది పెట్టాలి అందులో అది తీసేసి ఇది యాడ్ చేయాలి అని చెప్పి ఈయన ఒక పిటిషన్ వేస్తారు ఇదంతా చూస్తూ ఉంటే పిటిషన్లో ఏదో పిటిషన్స్తో పిటిషన్లు వేయడం ద్వారా దర్యాప్తుని ఏదో కొంతకాలం సాగదీయచ్చని కొంతకాలం అడ్డుకోవచ్చని ఇలా రకరకాలుగా ఏదో ప్లాన్ చేస్తున్నట్టున్నారు సో ఇదంతా ఎందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారంటే ఇది ఎక్కడో తగులుతుంది వెళ్ళి ఇది వెళ్ళి ఎక్కడో తగులుతోంది ఆ ఎక్కడో తగిలిన ప్రతిసారి ఇష్టం వచ్చేట్టుగా ఇలాంటి ప్లాన్లు చేస్తున్నారు సిబిఐ సిబిఐని తప్పు పట్టడం సిబిఐ అబద్ధాలు సిబిఐ అనడం చెత్త దర్యాప్తు అని సజ్జన రామకృష్ణ రెడ్డి అయితే చెత్త సిబిఐ అని ఇట్లా రకరకాల కామెంట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి సో ఎందుకు ఈ రకమైన ప్లాన్లు చేస్తున్నారనేది మనం చర్చిద్దాం మనతో వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణరాజు గారు లైవ్లో ఉన్నారు అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి జీవిరెడ్డి గారు మనతో చర్చలో పాల్గొంటున్నారు ముందుగా రఘురామరాజు గారు నమస్కారం నమస్కారం గుడ్ ఈవినింగ్ వెంకటకృష్ణ గారు నమస్కారం అండి దీంట్లోకి వెళ్లే ముందు మీ అమ్మటి రాంబాబు గారిది ఏదో ఇష్యూ అవుతుందండి ఆయన ఏదో ఆ మధ్య ఎప్పుడో పాపం ఆనందంలో డాన్స్ చేశారు మరి సహజంగా అంత డాన్స్ చేసి అంత ఆనందం కాదని ఏమైనా ఉంటే ఏదో ఏదో సాటుగా మాటుగా అది వేరు కానీ అట్లా పబ్లిక్లో డాన్స్ ఎప్పుడు వేయడం చూడాలి ఆ సరే ఆ రోజే అర్థం అనుకున్నాం సారథిగా సరదాగా వేసుంటారు సరదాల రాంబాబు అని ఇప్పుడు అదే డాన్స్ ఏదో సినిమాలో పెట్టారు అదే డాన్స్ అంటే అలాగా ఆ పృథ్వీ మీ ప్రస్తుత మీ ప్రస్తుత పార్టీలో ఒకప్పుడు ఉండి ఇప్పుడు బయటకు వచ్చేసాడు కదా సినిమా ఆయన ఆయన చేశాడు దానికి ఈయన ఏదో మళ్ళీ కాలరాత్రి అవును సంక్రాత్రి గెలిచిన వాడికి సంక్రాత్రి ఓడిన వాడికి కాలరాత్రి అని ఏదో పెట్టారు ఈయన రాంబాబు గారు ఏంటి ఆ డాన్సర్ స్టోరీ ఏంటి మీకు ఏమన్నా తెలుసా అదే అదే ఇందాక సరే ఆయనకి అది సంక్రాంతి కావచ్చు శోభన్ రాత్రి కావచ్చు ఆయన రాత్రులు ఆయన ఇష్టం అనుకోండి కానీ పక్కోడికి ఏ రాత్రులు అన్నదే చెప్పడానికి మరి ఈయన సరిపోడు అదే కాక ఇప్పుడే ఇందాకే నేను ఇక్కడ రెడీ అయినప్పుడు మన ఛానల్లోనే చూసా నేను అప్పుడు గెలిచిన ఆనందంలో సంక్రాంతికి డాన్స్ చేశానని అంటే గెలిచింది ఎప్పుడో మే నెలలో అయితే ఆ తర్వాత ప్రతి సంక్రాంతికి ఆయన ఆ గెలిచిన ఆనందంలో డాన్స్ చేస్తారంట సంక్రాంతి కాకపోతే ప్రతి మాస శివరాత్రికి చేసుకోమనండి లేదంటే ప్రతి అమావాస్య రాత్రి చేసుకోమనండి బోలుసార్లు చేసుకోవచ్చు ఆయన డాన్స్ అయితే మళ్ళీ ఆయన చేసే డాన్స్కి మళ్ళీ మీరు అందరూ వచ్చి చూడవచ్చు అది ఇది అని చెప్పి మాట్లాడటం అంటే ఒక అఫ్ కోర్స్ ఆయన ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నోటి పారదల శాఖ మార్చులుగా ఉన్నారు అమార్చులే కాదన్నం కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఏదో సినిమాలో ఏదో శ్యాంబాబు అనే క్యారెక్టర్కి మరి అనుకోకుండా మరి ఈయన కాస్ట్యూమ్స్ వచ్చినాయా లేకపోతే అనుకునే పెట్టారా ఎందుకంటే సినిమా అన్నాక కొన్ని నిజ దేవత సంఘటనలు పెడతారు ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం దాన్ని ఎంటర్టైన్మెంట్గానే చూడాలి తప్ప ఈ రాంబాబు గారు అలగటం ఇలా మాట్లాడటం దానికి జనం అందరూ ఏదో ఎప్పుడో ఒక సినిమా వచ్చింది మా చిన్నప్పుడు ఆమె మధుర రాత్రుల్లాగా ఏ రాంబాబు శోభన రాత్రులని జనం అందరూ సోషల్ మీడియాలో పెట్టేస్తున్నారు 
ఇలాగ అంత పెట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది ఏదో లైట్గా తీసుకుని వదిలేస్తే పోయి దానికి మళ్ళీ రాంబాబు రాత్రులు ఇవన్నీ కూడా మరి జనబాహుల్యంలో మళ్ళీ ప్రచారంలో పెట్టుకోవటం అనవసరమేమో అని ఎందుకంటే ఇంకా పార్టీలో ఉన్నాను కాబట్టి తోటి పార్టీ సభ్యుడిని మరి అలా అందులో కూడా ఎంతసేపు సెక్స్ గురించేనా శ్యాంబాబు అని చెప్పి కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే ఆ క్యారెక్టర్ కళ్యాణ్ గారు వేసిన క్యారెక్టర్ ఏంటంటే అరే శ్యాంబాబు ఏంటి అంతసేపు నీకు సెక్స్ కూడవేనా అని మరి ఈయన కూడా మాట్లాడితే రాత్రి రాత్రి అంటా ఉంటే మరి అందులో పెట్టింది కాస్త సభవేమో అని చెప్పి అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ టార్గెట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా మీ పార్టీ నాయకులు అఫ్ కోర్స్ విపక్షాలనే చాలా చీప్ గా తీసేసినట్టు మాట్లాడతా ఉంటారు అనుకోండి అఫ్ కోర్స్ ఎక్కువగా ముళ్ళు ముళ్ళుతోనే తీయాలనే సిద్ధాంతంలో కాపుని కాపుతోనే తిట్టించాలని ఎక్కువగా అంబటి వారిని కానీ పేరుని గారు పేరునాని పేరునాని గారిని కానీ ముందుగా తెర మీదకి వచ్చేది అంబటి రాంబాబు గారు లేదా పేరు నాని గారు ఇట్లా వస్తారు కదా సో అది ఒక సినిమా దీంట్లో అంబటి రాంబాబు గారి యాక్చువల్ గా అంబటి రాంబాబు గారి కుమార్తె వివాహానికి కూడా పర్సనల్ గా కళ్యాణ్ గారిని ఇన్వైట్ చేశారు ఆయన కూడా అటెండ్ అయ్యారు టు మై నాలెడ్జ్ మరి అయినప్పటికీ కూడా మరి సహజంగా ఏంటంటే పాలకుడు మాట్లాడాల్సి వస్తున్నట్టు ఉంది బాబు రాజు గారు సహజంగా ఏంటంటే నిజ జీవితంలో లేకపోతే ఎక్కడన్నా ప్రపంచంలో అక్కడక్కడ ఏదన్నా సడన్ గా జరిగే వాటిని తీసుకుని ఇన్స్పిరేషనల్ గా లేకపోతే సరదాగా సినిమాల్లో పెడతా ఉంటారు ఉదాహరణకి త్రి మన త్రిబుల్ ఆర్ ఆ సినిమాలో వీళ్ళిద్దరు వేసిన డ్యాన్స్ ఉంది కదా ఎన్టీఆర్ ను రామ్ చరణ్ వేసిన డ్యాన్స్ అది అంతకు ముందే ఏదో ఆఫ్రికన్ కంట్రీలో ఎక్కడో వేసిన దాన్ని కాపీ కొట్టారని కూడా ఏదో వార్తలు వచ్చినాయి మనకు తెలియదు నిజమే ఏంటి అని పక్కన పెడితే వచ్చినాయి రైట్ ఆ వచ్చినాయి అది బాగుంది కాబట్టి కొడితే కొట్టారేమో అట్లాగే ట్రూ ఇన్స్పైర్డ్ బై ట్రూ ఇన్సిడెంట్స్ ఇన్స్పైర్డ్ బై ట్రూ ఈవెంట్స్ అని ఏదో వస్తూ ఉంటాయి సినిమాలు స్టోరీ స్టోరీలు చేస్తూ ఉంటాయి అట్లాగే ఇది బాగుంది చాలా బాగుంది డ్యాన్స్ చాలా బాగా వేసారు మహిళ మహిళలతో కలిసి అసలు ఆ రిధం చూడండి నేను రాంబాబు గారు మనకు మంచి ఫ్రెండే కానీ ఎప్పుడు ఊహించలేదు అండి ఆయనలో అంత రిధం ఉందని నాకు కూడా నాకు కూడా రాంబాబు గారు మంచి స్నేహితులే అందులో అద్భుతంగా చేశారు జాతి వారితో అసలు ఆ స్టెప్ అసలు అసలు మామూలుగా లేదు ఆ స్టెప్ కూడా డెఫినెట్ గా యాక్చువల్ గా కొరియోగ్రాఫర్ గా షూట్ అయ్యి ఆయన్ని ఇప్పుడు ఇరిగేషన్ మంత్రిగా పెట్టి పాప పోలవరాన్ని ఇంకెన్నో ప్రాజెక్ట్స్ ని శంకర్ ఆకించారు పాపం ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ల్యాప్టాప్లు పెట్టి స్క్రీన్లు పెట్టి ప్రజల్ని జ్ఞానోదయం చేస్తున్నారు అసలు ఈయనే అంటే డాన్సర్ కొరియోగ్రాఫర్ వరకు కరెక్టే కానీ అట్లీస్ట్ ఈ నాలుగేళ్లు డాన్సులు మానేసి ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద ఫోకస్ చేస్తుంటే మంచిగా ఉండుండేది ఎనీహౌ రేపు రామ్ రాంబాబు గారు కానీ మా పార్టీ సభ్యులు చాలామంది ఓడిపోవటం ఖాయం కానీ చాలామంది నిరుద్యోగులు అవుతారు రాంబాబు గారు అయితే డిఫరెంట్గా ఆయనకి ఒక మంచి కొరియోగ్రాఫర్గా అయినా సరే స్థిరపడగలరు చాలా అద్భుతంగా డాన్స్ చేస్తున్నారు కానీ నేను చూడండి అంటే జుట్టు తెల్ల జుట్టు జుట్టు ఒకటి తెల్లగా ఉంది కానీ కలర్ కలర్ ఇలిచిపోయి వేసిన కలర్ పోయి జుట్టు ఒకటి తెల్లగా ఉంది కానీ కానీ ఆయనలో వయసు కనిపించట్లా డాన్స్ చూస్తుంటే అసలు అద్భుతం 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 అసలు ఆయన అసలు ఆ స్పిరిట్ ని మెచ్చుకోవాలి గారు అనుకోకుండా ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ అయ్యారు కానీ ఆ మహిళా శిశు సంక్షేమంలో వేసి ఉంటే చాలా బాగుండుండేది ఏమో ఇప్పుడు ఈ డాన్స్ ఈ డాన్స్ ఆయనకి ఓట్లు గురిపిస్తుందేమో వచ్చే ఎన్నికల్లో చెప్పలేం చెప్పలేం ఆ వయసులో అంత ఉత్సాహంగా ఉండటం డెఫినెట్ గా చాలా సంతోషించవలసిన విషయమే అందులో అది అందరికి ఉండదు యాక్చువల్ గా మా జగన్మోహన్ రెడ్డి లెక్క ప్రకారం ముసిరోడు కానీ మరి అసలు ఊపేస్తున్నాడు రాంబాబు గారు జగన్మోహన్ రెడ్డికి కుళ్ళు వచ్చి రేంజ్ లో ఉంది రాంబాబు గారి పెర్ఫార్మెన్స్ పాపం పోనీ ఆయన పట్టుకోట్టమాకండి మీరు రాంబాబు గారు పట్టుకొట్టే పని చేయండి నాకు నిజంగా రాంబాబు గారు అంటే ఇష్టమే బలేవరు నాకు కూడా రాంబాబు గారు అంటే ఇష్టం ఆ ఇష్టం రెండింతలు అయింది ఈ అభి ఈ డాన్స్ చూసి కూడా ఆ సెట్ అయ్యారు ఆ మంచి సిన్సియర్ గా చెప్తున్నారు
నో డౌట్ లేదు ఆయన జగ్గే టైప్ వాయిస్ నాకు చాలా ఇష్టం రాంబాబు గారు అంటే ఒక్క నిమిషం ఇదే దీని మీద ఒకసారి జీవి రెడ్డి గారు వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు టీడీపీ ఏమనుకుంటుంది డాన్స్ గొడవ మీద ఒకసారి అడుగుదాం ఎవరికైనా నచ్చుతుంది మా జీవి కూడా నచ్చుతుంది జనరల్ గా చాలా ఇన్సిడెంట్స్ సినిమాలో పెడుతుంటారు కాబట్టి ఈ రోజు రాంబాబు గారు వచ్చేసి లేక ఒక మాట అన్నారు ఆయన గర్వించాలి లెక్క ప్రకారం సునకానందం పొందుతున్నారు అనేది కాలరాత్రి అదే అన్నారు అది వదిలిపెడితే సునకానందం అన్నాడు అదేవిధంగా వీళ్ళు కూడా చాలా సినిమా మాట కట్టు వస్తున్నా నేను రాజుగారు రాంబాబు గారికి సునకానందం అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా డెఫినెట్ గా తెలుసా ఆయనకి తెలుసు అంటారా ఓకే రైట్ ఓకే నా మాట ముందు అంబటి రాంబాబు గారు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే చాలా అత్యంత అసహ్యంగా లోకేష్ గారి గురించి కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి కానీ ఇంతకుముందు వాళ్ళు సినిమాలు తీసి చాలా దారుణంగా చూపించారు మరి ఆ రోజు పొందిన ఆనందాలు ఏంటి ఇల్లు వైసీపీ వాళ్ళందరూ సిగ్గుండాలి మాట్లాడితే అంబటి రామబాబు గారు ఈరోజు మీడియా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడటానికి ఏదో సినిమాలో కామెడీగా పెట్టుకున్నారు ఇది కామెడీగా పెట్టిన దానికి నీకు అంత కాలితే మరి అత్యంత దారుణంగా వాళ్ళని ట్రోల్ చేశారు కదా సినిమాలు తీపించి ఏం సార్ త్రిపుల్ ఆర్ సార్ మీరు గుర్తు తీయలేదా ఇల్లు ఎంత దారుణంగా ట్రోల్ చేశారు కరెక్ట్ ఎన్నికల కొంచెమన్నా ఉందా రాంబాబు గారు బిట్టిగా బెంబేలు ఎత్తిపోయారు అంబటి రాంబాబు గారు ఏం మొహం పెట్టుకోవాలి అది కూడా సెటైరెటికల్ గా ఆయన ఏం అవమానించలేదు ఏదైతే చేశారు అదే చూపించారు మరి లేని పోని అన్ని మీరు మీడియా మీకు సిన అవకాశం ఉంది కదని రాంగోపాల్ వర్మ చోటు సినిమాలు తీపించారు కదా మరి ఆ రోజు ఏమైంది మరి ఇప్పుడు ఇంత కాలిందా నీకు ఇంత చిన్నదానికి నీకు ఇంత కాలితే మరి వాళ్ళకి ఎంత మీ మాది రోడ్ల మీద పల్లేది ఎట్లా కాలరాత్రి శోభన్ రాత్రి లేకపోతే సునకానందం రాలేదు ఎవరు బయటికి శోభన్ రాత్రి రాజుగారు పెట్టిన పేరు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆయన మంత్రి స్థానంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ స్థానాన్ని గౌరవించి చెప్తున్నాం కానీ లేకపోతే మీరు చేసే పనులు ఏంటి మీ వయసు రీత్యా మీరు చేసే పనులు ఏంటి ఆడియో కాల్స్ సహా నీట్గా దొరికిపోయిండు ఈ వ్యక్తి కాకపోతే మనకు అనవసరం సరే అని వ్యక్తిగా జీవితం అనుకున్నాం వ్యక్తిగా జీవితం అనుకోండి మనం గమ్మున ఉంటున్నాము నువ్వు మరీ ఎక్కువ మాట్లాడితే ఇది ఇలాగే అన్నీ బయటకు వస్తాయి మీరు అన్నీ చేస్తారు మీ మీద ఏదన్నా అంటే మాత్రం ఓ తగ్గించుకొని పోతారు ఇక ఒక్క నేను అంబటి రాంబాబు గారి గురించి చెప్పట్లేదు వైసీపీలో చాలా మంది ఆ నేచర్ ఉంది అంటున్నాను మీరు ఎవరినైనా ఏమనొచ్చు వ్యక్తిగత జీవితాల్లో దూరుతారు వాళ్ళ ఆడ ఆడకూతుర్ల గురించి మాట్లాడతారు అన్ని రకాలుగా మాట్లాడతారు మీ మీద అంత వచ్చేలేక మాత్రం ఓ అని బాధపడిపోయి మీడియా ముందుకు వచ్చేసి మాట్లాడతారు ఇప్పటికైనా తెచ్చుకోండి ఇప్పుడు అందరికీ మీడియా ఉంటుంది అందరు సినిమాలు చేయగలరు ఇదిగో ఒకసారి తీస్తే ఎలా అయినా చూపించగలరు కదా దాన్ని ఎలా అయినా చూపించగలరు ఇంకా ఆడియోలో అయ్యి ఆడియో కాల్స్ గంట అరగంట ఏ బ్రాకెట్ అయినా అరగంట అవన్నీ లేవు అనుకుంటా బ్రో సినిమాలు అనుకుంటా అది అరగంట లేవు కదా బ్రో సినిమాలు ఇంకా చూడలేదు ఈ పొద్దు చూస్తాను నేను తర్వాత సినిమాలు వస్తాయేమో అవన్నీ సో ఎంత నేనేమంటే ఎవరైనా గమనించాల్సింది అంటే ఇది పెద్ద విషయం కాదు ఒక వ్యక్తిని డిఫేమ్ చేయాలంటే సినిమాలు చూపించుకొని తక్కువ చేసి చూపించడం పెద్ద విషయం కాదు తల నెరిసిన వాడికి గంట ఇంకా తల నెరవన్న వాడికి అరగంట చాలు సో అన్ని విషయాలు ఇట్లా సో ఒకటి ఏంటంటే ఇది ఒక ఇన్సిడెంట్ వైసీపీ వాళ్ళు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మీరు ఒకటి చేస్తే అవతల చేయడానికి పెద్ద కష్టం కాదు ఎవరికైనా కష్టం కాదు దిగజారే ఒక క్షణం ఒక క్షణం మనం మనం కాదు మన స్థాయి తగ్గించుకునేనా సరే అవతల ఏడిపించాలి అంటే ఒక క్షణం చెప్పని అందరికి ఆ ఫ్లాట్ ఫామ్ ఆ రోజు ఎంత సునకానందం పొందారు అంటే అమర్ రాంబాబు గారి మాటల్లోనే లోకేష్ గారి మీద కావచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద కావచ్చు లేకపోతే చాలా మంది టీడీపీ వాళ్ళ మీద కావచ్చు వాళ్ళు చేసిన సినిమాలో తీసి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మరి వారి మాటల్లోనే చెప్పాలంటే ఏ స్థాయిలో సునకానందం పొందారు వాళ్ళు రైట్ కానీ మన దాకా వస్తే కానీ తెలియదు అంటే ఏదైనా రైట్ రాజు గారు మనం ఈ డాన్స్ దీంట్లోంచి వివేక గారి అసలు సబ్జెక్ట్ గెలుపు యా 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 వివేక గారి హత్య కేసు ఆ హత్య కేసులో దర్యాప్తు సాగుతున్న తీరు దాంట్లో అజయ్ కల్లం గారు మాజీ చీఫ్ సెక్రటరీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి ముఖ్య సలహాదారుగా ఉన్న అజయ్ కల్లం గారు మూడు నాలుగు దఫాలుగా ఈ విషయంలో మాట్లాడిన తీరు ఇప్పుడు కోర్టు ఆఫ్ పిటిషన్ వేయడం ఆ మిగతా సాక్షులు ఇచ్చిన వాంగ్మూలాల పరిస్థితి మరి వాళ్ళు కూడా ఒక వన్ బై వన్ వేసుకుంటే వెళ్తారా లేకపోతే వాళ్ళు కంటిన్యూ అవుతారా అనేది కూడా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది అసలు ఎందుకు ఇవి ఇవి వేయడం వల్ల ఒరిగేది ఏంటి ఇవి వేయడం వల్ల ఎంతవరకు దర్యాప్తుని ఆపగలరు వీళ్ళు ఎంతవరకు దర్యాప్తుని అడ్డుకోగలరు వీళ్ళు దీంతో ఇక ఈ పిటిషన్లు వేసేసినంత మాత్రాన ఆ గొడ్డలి కంటిన రక్తం కడి మనం ఒకసారి వివేకానంద రెడ్డి గారి హత్య కేసు దర్యాప్తుని 
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కోటరీ కానీ లేకపోతే సాక్షులుగా ఉన్నవాళ్ళు కానీ సలహాదారులు కానీ లేకపోతే నిందితులుగా ఉన్నవాళ్ళు కానీ ఎలా మాట్లాడుతున్నారు అనేది మనం చర్చిస్తున్నాం రాజుగారు ఇక మనం ఈ టాపిక్లోకి వస్తే ఈ అజయ్ కలం గారు వేసిన ఆ పిటిషన్ని మీరు ఎలా విశ్లేషిస్తారు అది ఒకటి అప్పుడు ఇచ్చిన వాంగ్మూలం మనం అందరం చూసాం ఏదైనా ఈ విషయంలో ముందుగా అభినందించవలసింది నా మిత్రులు రా వేమూరి రాధాకృష్ణ గారిని ఎందుకంటే మీరు ఆ డేట్ కూడా మీకు అందులో ఆ సిబిఐ వాళ్ళు ఎంత సప్లిమెంటరీ ఎనక్షర్స్లో చూస్తే ఆ డేట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒకరోజు అటు ఇటుగా రాధాకృష్ణ గారి ఆర్కే పలుకుకి ఒక రోజు ముందో రెండు రోజుల ముందో ఉంది అంతే బహుశా ఆర్కే పలుకు టీజర్ వచ్చిన తర్వాత అప్పటికప్పుడు వెళ్ళారా ఎప్పుడు వెళ్ళారో నేను చెప్పలేను కానీ యుద్ధమిద్ధంగా ఆయన ఆయనకు మరి డెఫినెట్గా రవిగాంచని చోట కవిగాంచునని మరి ఆయన అది గ్రహించారు వీళ్ళు వెళ్ళారు ఆయన దగ్గర స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నారు ఇవాళ ప్రధానంగా ఈ పిటిషన్ కూడా ఫైల్ చేయటం ద్వారా ఈ కోర్టులో ఈ పిటిషన్ కూడా ఫైల్ చేయటం ద్వారా మళ్ళీ రీట్రేట్ చేసింది ఏంటంటే అజయ్ కల్లం గారు జగానికి తెలియక ముందే జగన్కు తెలిసింది అన్న సత్యాన్ని ఆయన రీకన్ఫర్మ్ చేశారు గతంలో కన్ఫర్మ్ చేశారు మళ్ళీ చెప్తున్నా జగానికి తెలియక ముందే జగన్కి తెలుసు అన్నది ఆయన కన్ఫర్మ్ చేశారు పక్కాగా సరే టైము నాలుగున్నర అసలు కానీ సరే ఐదున్నర అని చెప్పి అనేసారు కాబట్టి ఆ టైమును మార్చకుండా అలాగని ఐదున్నర అని కూడా చెప్పకుండా ఐదు గంటలకి మేము వెళ్ళాము వెళ్ళిన అరగంట తర్వాత గతంలో మరి నేను ఏమని చెప్పారు అంటే ఆ భారతి గారు మేడం పిలుస్తున్నారు మీరు పైకి రండి అని చెప్పి పైకి రమ్మని మేడం పిలుస్తున్నారని చెప్పి నేను చెప్పినట్టుగా రాశారు ఇవాళ సాక్షిలో ఆయన ఇచ్చిన వివరణ కోర్టులో ఫైల్ చేసింది ఏంటంటే శ్రీమతి జగన్మోహన్ రెడ్డి పిలవలేదు అక్కడికి వచ్చిన వ్యక్తి ఈయన చెవిలో చెప్తే ఈయన నిర్ఘాంతపోయి చిన్నాయన చనిపోయాడు అని చెప్పి చెప్పి ఆయన ఆయన వెళ్ళిపోవటం ఈయన వెళ్ళిపోవటం అదంతా కూడా కామనే ఏంటి రా బాబు ఈయన కొత్తగా చెప్పింది గతంలో చెప్పిన దానికి ఇప్పుడు ఖండించింది అంటే రెండు పాయింట్లలో ఒకటి ఇది చెప్పింది శ్రీమతి కాదు ఇంకెవడో క్యారెక్టర్ అని సమయం అదే రెండోది నాతో మాట్లాడిన వ్యక్తి సంతకం అక్కడ లేదు నాతో మాట్లాడిన వ్యక్తి వేరు సంతకం పెట్టిన వ్యక్తి వేరు అని మరి నాకున్న సమాచారం మేరకు ఎందుకంటే మనకు కూడా ఎంతో కొంత ఉంటుంది కదా రాధాకృష్ణ గారికి తెలిసినంత బాగా తెలియకపోయినా కాష్కో ఇష్కిష్కో సమాచార వ్యవస్థ ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఇద్దరు ఉన్నారు అధికారులు ముఖేష్ శర్మ వికాస్ సింగ్ సో ముఖేష్ శర్మ సంతకం అందులో ఉంది మనం చూసాం మాట్లాడిన వాడు పెట్టలేదు అని అజయ్ కల్లం గారు అన్నారు అంటే మాట్లాడిన వాడు వికాస్ సింగ్ బట్ సంతకం పెట్టిన వాడు ముఖేష్ శర్మ ఎందుకంటే ఐఓఏ సంతకం పెడతాడు తప్ప ఎవరు మాట్లాడినా కూడా ఐఓ సంతకం పెడతాడు తప్ప కోర్టులో ఫైల్ చేసిన డాక్యుమెంట్లో ఈయన వికాస్ శర్మ సంతకం ఉండదు అన్లెస్ ఆయన ఒక్కడే వచ్చి ఉంటే తప్ప ఇది చీఫ్ సెక్రటరీగా పనిచేసిన అజయ్ కల్లం గారికి తెలియదు అని చెప్పి ఎవరో కూడా అనుకోరు ఆయనకు అన్నీ తెలుసు కానీ కొన్ని విధి లేని పరిస్థితుల్లో ఖండించవలసి వచ్చింది కాబట్టి పూర్తిగా ఖండిస్తే బాగోదని ఏదో ఆ మాత్రం ఆయన ఖండించారు దానివలన ఎటువంటి ఇబ్బంది ఈ కేసుకి లేనే లేదు సమయం అదే అదే లొకేషన్ అదే లోటస్ పాండు ఆయనకి తెలిసింది హీ హాజ్ రీఇటరేటెడ్ ది పాయింట్ దట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ సెవేర్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ మచ్ బిఫోర్ అని అయినా అవినాష్ రెడ్డి ఫోన్ కాల్స్ ప్రకారం ఎప్పుడో రాత్రంతా కూడా ఆయన 
ఒక గంగిరెడ్డితో కాకుండా చాలామందితో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడని చెప్పి చెప్పారు సో కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇది ఐదున్నర కాదు ఇంకా ముందే తెలుసు అన్నది పులేందుల అంతా తెలుసు కాకపోతే ఇప్పుడు దేశం అంతా తెలిసింది అంతకుమించి పెద్దగా తేడా లేదు వన్ సిక్స్టీ వన్ స్టేట్మెంట్లో ఆయన సంతకం ఎవరిచ్చినా కూడా సంతకం మన సంతకం తీసుకోరు ఎందుకంటే సి ఈ సిఐడి వాళ్ళు తీసుకున్నా ఎవరు తీసుకున్నా నార్మల్గా సంతకం దే నీడ్ నాట్ ఇన్సిస్ట్ సమ్ పీపుల్ దే ఆస్క్ బట్ సంతకానికి పెట్టినప్పటికీ కూడా మనం ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్కి శాంక్టిటీ లేదన్నది అందరికీ తెలుసు ఆ శాంక్టిటీ లేదు అన్నప్పటికీ కూడా నేను ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ని మార్చాలి అని చెప్పి ఈయన తెలంగాణ కోర్టుకి అప్రోచ్ అయ్యారు అంటే ఇది కేవలం ఎలాగో ఈ కేసులో ఇంకా చాలామంది ఇబ్బంది పడతారు అందరూ అనుకునే పేర్లు బ బయటికి రావటం ఖాయం అయినా సరే అట్లీస్ట్ నమ్మి వదవాలని నమ్మిద్దామని ఒక కోరికతో ఆ ఏ పేరునైతే అన్యాయంగా ఇరికించారు నేను అనని పేరుని ఇరికించారు కొందరిని ఈ వివాదంలోకి ఈ హత్య కేసులోకి లాగాలనే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఆయన అన్నారో అనలేదో కానీ ఆయన పేరు మీద అనిపించి ఇది చేస్తున్నారు అంటే డెఫినెట్గా ఒక రకమైన భయం అయితే వచ్చింది ఇన్నాళ్ళు మేనేజ్ చేశారు కానీ ఇప్పుడు చేయి దాటిపోతుందేమో అన్న భయం మటుకు వీరిలో స్టార్ట్ అయింది అంతవరకు నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను వీకే గారు ఒక్క నిమిషం రాజు గారు ఒక్క నిమిషం ఏమీ జరగదు దీనివల్ల ఏమీ జరగదు ఆయన ఇంకా ఇంకా ఊబిలోకి దిగారు తప్ప ఈ పిటిషన్ ద్వారా ఏమీ ఫరక్ పడదు రైట్ ఒక్క నిమిషం సార్ జీవి రెడ్డి గారు ఇది గతంలో అవినాష్ రెడ్డి సేమ్ ఇలాంటి పిటిషన్ వేసింది నేను ఒకటి చెప్తా వాళ్ళు ఒకటి రాసుకున్నారు నాకు చూపించలేదు అది తీసేయాలి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ఇది చేయాలి నాకు ముందే ప్రశ్న చూపించాలి సంథింగ్ సంథింగ్ కదా ఆ పిటిషన్ వేసి అదేదో రెండు నెలలు సాగు చేసి మళ్ళీ యాంటిసిపేటర్ బెయిల్ సంథింగ్ ఏదో ఆయన ఒక ట్రిక్ ప్లే చేశారు ఇప్పుడు ఈయన ఈ పిటిషన్ వేశారు ఈ పిటిషన్లు వేయడం వెనుక ఈ ఈ ఉద్దేశాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ ఏ యాంగిల్లో చూస్తుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ వెంకటకృష్ణ గారు వైసీపీ వాళ్ళ మూడ సాఫరణ కింద గమనిస్తే పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి కూడా ఇప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి కాదు వాళ్ళకు తెలిసింది ఒకటే మనం మంచి అనిపించుకోవడం చేత కాదు అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి అవతలను ఎదవం చేయాలి అది సిబిఐ అయినా టీడీపీ అయినా ఏబిఎన్ అయినా టీవీఫ్ అయినా త్రిపుల్ ఆర్ అయినా ఎక్స్ అయినా వై అయినా సరే ఇది వాళ్ళు చేసేది ఇప్పుడు ఈ వన్ సిక్స్టీ వన్ స్టేట్మెంట్కి సంబంధించి రెండు అంశాలు ఒకటి వచ్చేసరికి ఇంతకుముందు అవినాష్ రెడ్డి గారు ఎలా చెప్పారంటే ఏదో చిన్నపిల్లలు చెప్పినట్టు చెప్పారు నేను చెప్తుంటే కంప్యూటర్ ఇలా తిప్పి ఇలా ఏదో మార్చుకున్నాడు నాకు కనపడకుండా రాసుకున్నాను నాకు కనపడకుండా రాసుకున్నాడు అంటే ఎట్లా అంటే అవతల నుండి ఎదవం చేయటం ఇది ఇప్పుడు చాలామందికి లీగల్ లిటరేచర్ ఉండదు అంటే ఈ ప్రొసీజర్స్ తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళు ఎలా చేస్తారంటే ఇలా కంప్యూటర్ ఆయన మాట్లాడుతుందంట లేక టైప్ చేసుకుంటుందంట ఒకవేళ ఈయన చూడాలని ఎట్లా చూస్తాడు ఇట్లా అటు పక్క కంప్యూటర్ ఉంటే అయితే ఇట్లా తిప్పారంట రాసుకున్నారంట తర్వాత మార్చుకున్నారంట ఇప్పుడు అలాంటి మూడ సాఫ్ట్వేర్ని గమనిస్తే అజయ్ కళం గారు కూడా మొన్న ఏదో నేను స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను వాళ్ళు వేరే విధంగా రాసుకున్నారు నేను చెప్పింది అది కాదంటారు మీరు ఏదన్నా చెప్పని ఆ రోజు అవినాష్ రెడ్డి గారు ఏదన్నా చెప్పిన వాళ్ళు కంప్యూటర్ ఎట్లా తిప్పి ఏదన్నా రాసుకొని వన్ సిక్స్టీ వన్ సబ్సెక్షన్ త్రీ కింద ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఎవరైనా సరే విట్నెస్లతో కానీ ఎవరి దగ్గర తీసుకున్నా కూడా సంతకం తీసుకోరు దాన్ని కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఏం చేస్తారంటే వెంకటకృష్ణ గారు చాలామందిని పిలిపించి మాట్లాడుతుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు మాట్లాడినవి గుర్తుండరు కా గుర్తుండదు కాబట్టి రాసి పెట్టుకుంటారు అదంతా అదే కోర్టుకు సబ్మిట్ చేస్తారు కోర్టులు ఏంటాయి ఈరోజు ఇది చెప్పావంటే లేదు నేను ఇది చెప్పలేదంటే ఆ రోజు తీసేస్తారు దాన్ని అదేమో అసలు అడ్మిషబుల్ ఎవిడెన్స్ కానే కాదు దాన్ని తీసుకోరు కోర్టులు మీరు ఇంత అర్జెంటుగా పోయి హైకోర్టులో పిటిషన్ ఎంత వేయాల్సినంత అవసరం ఏముంది రేపు ట్రయల్ నడిచినప్పుడు అది నేను చెప్పలేదు అన్నారు అనుకోండి తీసి పక్కన పడేస్తారు అంతే కదా అసలు ఇంకేం నేను అది చెప్పలేదు నేను చెప్పింది అది కాదు ఇదంటే దాన్నే తీసుకుంటుంది అసలు కన్సిడర్ చేయరు అంతే ఊరికి ఏదంటే చెప్పిన రాసుకోవడానికి చెప్పిన గుర్తుండవు కాబట్టి రికార్డ్ చేసుకుంటారు రెండు వేల తొమ్మిది తర్వాత సిఆర్పీసీలో ఇంకో ప్రోజెక్ట్ కూడా యాడ్ చేసి ఆడియో వీడియో రికార్డ్ కూడా చేయమన్నారు నాకు తెలిసినంత వరకు అది ఏదో ఆ సిబిఐ ఆఫీసర్స్ అని తీసుకుంటారు ఏ బాడీ కెమెరా నేను అందుకే నేను ప్రోమోలో పెట్టాను రేపు ఇంతకంటే బలమైన ఆధారం బయట పెడతారు వస్తాయి వాళ్ళు జనరల్గా ఏంటంటే ఏదో మైక్ ఏదో పెట్టుకుంటే రికార్డ్ చేసిన రాడియోని కూడా సరే అది వేరే అంశం అది రికార్డ్ చేసినా చెల్లుబాటు కాదు ఎందుకంటే ఈయన ఒప్పుకోవాలి మళ్ళీ అది 
ఉపకోపోతేషన్ బలవంతం చేసో ఒప్పి చేదో మొత్తానికి ఒక సంతకం డిపోనెంట్ అంటే సంతకం చేయించుకుని ఫైల్ చేసినట్టు చూస్తుంది తప్పితే అదే కాలం కాదు అదే కాలం కాదు ఇష్టం లేకుండా ఎందుకంటే ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం అసలు వాళ్ళ మూడో సార్ ప్రకారం అయితే ప్రెస్ మీట్ పెట్టాలి దీని మీద ప్రెస్ మీట్ పెట్టి సిబిఐని వాళ్ళు అనుకున్న ప్లాన్ ప్రకారం వాళ్ళ ప్లానే అలా ఉంటుంది ఇలాంటి సంఘటనలు వచ్చినప్పుడు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అటు సిబిఐని ఇటు మమ్మల్ని ఇటు మిమ్మల్ని తిట్టిపోవాలి కానీ అది ఒప్పుకొని ఉంటుంది ఎందుకు ఒప్పుకోలేదంటే ఒక మూడు సంవత్సరాల కింద మన అందరికి గుర్తుంది ఇదే అదే కాలం గారు మీడియా ముందుకు వచ్చి చీఫ్ జస్టిస్ కాబోయే ఎన్వి రమణ గారి మీద జస్టిస్ ఎన్వి రమణ గారి మీద ఆ రోజు ఆయనకు భూములు ఉన్నాయి ఈయన ఇది చదివి వినిపించాడు ఏదైనా ముందుకు కట్ చేస్తే ఈయన చదివాడు ఏదో తప్పించాలని చూసారు ఆయన చీఫ్ జస్టిస్ వచ్చింది కట్ చేస్తే ఈయనేం పక్క పోయిండు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు శ్రీమతి భారతి గారు సతి సమేతంగా పోయి ఎన్వి రమణ గారితో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడొచ్చారు ఏం మాట్లాడొచ్చారు మన దగ్గర చేసిన ఆరోపణలు ఏదైతే అజయ్ కళ్ళం గారు చేసిన ఆరోపణలు ఎంతవరకు ఎన్వి రమణ గారి మీద ప్రూవ్ చేయలేదు ఆయన చీఫ్ జస్టిస్ కాకుండా చేయడం కోసం కొన్ని ఆరోపణలు చేశారు ఒకళ్ళు నిజంగా అందులో వాస్తవాలు ఉంటే ఆ రోజు సుప్రీంకోర్టు పట్టించుకోకపోయినా నువ్వు చేసిన వాస్తవాలను బయట పెట్టాలి కదా స్టేట్ గవర్నమెంట్ గతం వాళ్ళిద్దరూ సత్య సమేత ఇంగిలు వాళ్ళు కలిసి రావడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఈయన చెప్పిన ఆరోపణలు ఎక్కడ కూడా ప్రూవ్ చేయలేదు దాంతో ఒక ఒకసారి ఒక చీఫ్ సెక్రటరీ చేసిన వ్యక్తి ఒక్కసారి పాతాలనికి పడిపోయింది ఆయన ఇమేజ్ ఆ తర్వాత మళ్ళా ఇది ఒకటి సో అది ఇష్టం లేకపోయినా కూడా ఇది ఇంకొకటి ఇలా మూడో సాఫ్ట్ అని చూస్తే లేఖలు రాయటము నేను అవినాష్ రెడ్డి గారు వంద పేజీలు లేఖ అదే విధంగా వివేకానంద గారు చనిపోయినప్పుడు లేఖ ఉంటుంది తర్వాత మార్చురి దగ్గర పోయి లేఖ రాపిస్తారు సజ అదే ఎవరు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఆమె చేత సునీత గారు ఇది లేఖలు ఈ లేఖల కల్చర్ కూడా ఇలా ఉంది మీరు కరెక్ట్ చూస్తే ప్రతి సాటం లేఖ ఉంటుంది లేకపోతే పిటిషన్ ఉంటుంది ఇలా ఎంటైర్ ఎపిసోడ్లో చూసుకోండి మీరు లేఖ రాశారు లేదా లేఖలు రాయటము ఆకాశరామన్ ఉత్తరాలు అంటే ఇది ఊరు అంటే అనకూడదుగా నేను ఊరి నుంచి వచ్చిన నేను అది ఊర్లో ఎట్ట ఉంటుందో ఎప్పుడో అండి ఒక ముప్పై నాలుగు వేల కితం ఊర్లలో చేస్తే ఊర్లో లిటిగంటే మెంటాలిటీ కొంతమంది అందరు కాదు సిల్లి ట్రిక్స్ అందరు కూడా కాదు ఊర్లలో కొంతమంది అలాంటి టెక్నిక్స్ ఇప్పటికి ఫాలో అవుతుండ్రు కాకపోతే ఎందులో టైం బాగుంది నడుతుంది కానీ ఏం ఎక్స్పైరీ అవుట్డేటెడ్ ఇవన్నీ రెండోది వచ్చేసే లేఖ ఏమంటే ఇవన్నీ కాదు సమస్య ఇప్పుడు వివేకానంద్ ఆ రోజు నలుగురు ఉన్నారు ఆడ ఈయనకు ఒక్కడికి నిర్గాంత పోయి కనిపించాడా షాక్ అయిపోయి మరి మిగతా వాళ్ళకి ఎందుకు కనిపించలేదు ఇప్పుడు మనం వీడు నలుగురు ఉన్నాం మీ ఇద్దరు కెమెరామ్యాన్లు మనం ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగితే ఆ జరిగిన ఇన్సిడెంట్ నలుగురికి ఒకే రకంగా కనిపిస్తుందా నలుగురు అర్థం కాదు ఏంటంటే అసలు ఎన్ని రకాలుగా మారుస్తారంటే ఒక్కడికి క్లోజ్ చేస్తాను త్రిలార్ సార్ మీరు కూడా అండి వివేకానంద రెడ్డి మాట్లాడే విషయానికి తెలుగు ఇప్పటికి ఆయన ఎంతమంది చంపారు తెలుసా జాగ్రత్త ప్రజలు కూడా గమనించండి ఎంతమంది చంపారు తెలుసా ఆయన ఇప్పటికీ వైసీపీ కథనాల ప్రకారం తొమ్మిది మంది చంపారు ఆయన ఇప్పటికీ ఒకళ్ళు కాదు ఇద్దరు కాదు తొమ్మిది మంది చంపారు ఫస్ట్ నారాసురు రక్త చరిత్ర దాన్ని వదిలేశారు నెక్స్ట్ ఆదినారాయణ రెడ్డి గారు దాన్ని వదిలేశారు మూడు బీటెక్ రవి గారు ఆయన వదిలేశారు తర్వాత సునీల్ యాదవ్ వాళ్ళ మదర్ తోటి ఏదో ఆయన ఎఫర్స్ ఉన్నారని చెప్పేసి దానికి ఒక కట్టుక తల్లి అది నడిపారు కొన్ని రోజులు తర్వాత పరమేశ్వర రెడ్డి ఏదో వాళ్ళ వైఫ్ తోటి ఏదో ఉన్నదని చెప్పేసి అతంది ఆ తర్వాత వచ్చేసేలకి గంగిరెడ్డి ఆస్తుల్లో ఏది రియల్ ఎస్టేట్లో గొడవలు వచ్చినాయి దానికి ఇవ్వలేదు అని చెప్పేసి గంగిరెడ్డి అది అయిపోయిన తర్వాత ఎవరి పేరు చెప్పారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంటే సునీత భర్త గారు హస్బెండ్ ఎందుకు చంపారంటే ఆయనకు రెండో భార్య ఉంది అందుకని ఆస్తులు వాళ్ళకి ఇస్తారని చెప్పి ఆస్తులు వాళ్ళకి ఇస్తారని చెప్పేసి చంపించారు ఇంకోటి గమనిస్తే ఈ ఎపిసోడ్లు చూస్తే తొమ్మిది మంది చంపేశారు కదా ఏ ఎపిసోడ్కి ఏ ఎపిసోడ్ కూడా నారాసు రక్త చరిత్ర అన్నప్పుడు దాని చుట్టే ఎవిడెన్స్లు అన్నీ అల్లారు ఆదినారాయణ రెడ్డి గారు అన్నప్పుడు దాని చుట్టూ వెళ్ళారు సునీల్ యాదవ్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మదర్ అఫైర్స్ సారీ చెప్పాలంటే అంటే వాళ్ళు అల్లిన అఫైర్సే నీకు సాక్షి పేపర్ చూసి ఇవన్నీ కూడా ఏ దాని దానికే ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు ప్రసారం వచ్చి ఈ కోణంలో విచారించట్లేదు అంటాడు నేనేమంటే నారాసు రక్త చరిత్ర కోణంలో విచారించట్లేదని ఎందుకు అడగట్లేదంట నువ్వు నువ్వే కదా రాసింది ఈరోజు చార్జ్షీట్లో వచ్చిన అంశాలను మనం ఇక్కడ విశ్లేషించి మీడియాలో ప్రజలకు చెప్తుంటే ఇదేదో తప్పు చదువుతున్న మన మీద పడి అడుగుతాను రే మీరు తొమ్మిది స్టోరీలు రాశారు కద
ఇది చెప్పాలనుకున్నప్పుడు దాని చుట్టే కదలుతారు రైట్ ఎవరు అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఇరికిచ్చాలంటే ఆయన చుట్టే కదలుతారు మరి ఈ కోణాలు అన్నీ ఏమైనాయి మీరేమో ఏమి ఇన్వెస్టిగేషన్ మీరు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్స్ కాదు మీరు ఏమి కాకుండానే మీరు తొమ్మిది రకాల ఇన్వెస్టిగేషన్ తొమ్మిది చార్జ్ షీట్లు ఒక నిమిషం తొమ్మిది చార్జ్ షీట్లు ఫైల్ చేశారే మరి ఇక్కడ వచ్చిన చార్జ్ షీట్ విశ్లేసి తింత గందరగోళం పడతారు ఇవన్నిటికి మించి తొమ్మిది నెలల పద ఇది కూడా ఉంది తొమ్మిది నెలల పదకొండు రోజులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అంత తర్వాత సిట్ వేసి తొమ్మిది నెలల పదకొండు రోజులు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశారు మరి నువ్వేం చేశావు ఈరోజు సిబిఐ చేసింది అన్నారు కదా మీరేం చేశారు రాజు గారు ఇక్కడ అజయ్ గారు కృష్ణ గారు ఇక్కడ చిన్న కరెక్షన్ కాదు కాదు ఒక చిన్న కరెక్షన్ చెప్పాలి మీకు మీ స్క్రోలింగ్ లో ఈ మీటింగ్ మొదలైన గంటన్నర తర్వాత ఓఎస్డి వచ్చి ఆయన చెప్పాడని చెప్పి మీరు స్క్రోల్ చేస్తున్నారు అది కరెక్ట్ కాదు ఇలా ఎదురుగుండా సాక్షి పేపర్ ఉంది సాక్షి పేపర్లో ఎందుకంటే ఆ ఫుడ్బెట్ వేయించింది కూడా ఈ సాక్షి వాడే కాబట్టి వీడు కరెక్ట్గా రాస్తాడు ఇందులో ఏమని రాశాయంటే మార్చి పదిహేనున ఉదయం సుమారు ఐదు గంటలకు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇంట్లో ప్రారంభమైంది అరగంట తర్వాత ఒక అటెండర్ సమావేశపు గది తలుపు తట్టారు బయటకు వెళ్ళి విషయం తెలుసుకొని వచ్చిన ఓఎస్డి కృష్ణమోహన్ రెడ్డి జగన్ చెవిలో ఏదో చెప్పారు దీంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి ఆశ్చర్యానికి గురై చిన్నాన్న చనిపోయారని చెప్పారు అది అరగంటే అరగంటే మీరు గంటన్నర రాస్తే అది ఆరున్నరకి లోకానికి అంత తెలిసిన తర్వాత తెలిసిందన్న మిస్కమ్యూనికేషన్ వస్తుంది అది 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 తర్వాత అని రాశారు అది అది అరగంట అని మార్చండి ఆయన చెప్పింది అరగంట గంటన్నర అనేది సాక్షి యాజ్ పర్ సాక్షి మనం ఇక్కడ రఘురామరాజు గారు చెప్తున్నది కాదు నేను చెప్తున్నది కాదు సాక్షిలో వచ్చిన దాన్ని లేదు సాక్షి చదివి చెప్తున్నా అదే అదే సాక్షి వాళ్ళ జీవో అరగంట అరగంట కలిపితే ఓకే అయితే ఇక్కడ రెండు రకాల ఇవి వస్తున్నాయి తీవ్రమైన ఒత్తిళ్ల నేపథ్యంలో అజయ్ కల్లం గారు ఈ రకమైన దీనికి వెనక్కి తగ్గుతున్నాడు లేకపోతే నేను చెప్పింది అబద్ధం అంటున్నారు అనేది ఒక వర్షన్ ఉంది పొద్దున నుంచే ఉంది ఇది తీవ్రమైన ఒత్తిళ్ళు ఉన్నాయి భయాలు ఉన్నాయి అనే వర్షన్ కూడా వినపడతా ఉంది రెండోది ఇంకోటి ఏమి ఇంకోటి ఏమి వినపడుతుందంటే చీఫ్ పబ్లిసిటీ చేస్తున్నారు ఇలా పిటిషన్లు వేసి ఏంటా చీఫ్ పబ్లిసిటీ అంటే సిబిఐని బ్లేమ్ చేయడం ఒకటి లేకపోతే హత్యని ఇతరుల మీదకి నెట్టేయడం ఒకటి ఇట్లా ఏదో ఈ రకమైన పిటిషన్ వేసిన ప్రతిసారి డైవర్షన్ పబ్లిసిటీ డైవర్షన్స్ అనమాట చేసి రాసుకోవడానికి కథలు కథలుగా కా కథలు అల్లుకోవడానికి సాక్షిలో కానీ వాళ్ళ మీడియాలో కథలు అల్లుకోవడానికి మిగతా ప్రపంచాన్ని దృష్టి మళ్ళించడానికి పనికి వస్తాయి కాబట్టి ఈ పిటిషన్లు వేస్తున్నారు అనేది ఒకటి వీటిలో మీకు ఏది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది ఒత్తిళ్ళు కరెక్ట్ అనిపిస్తుందా లేకపోతే డైవర్షన్ కరెక్ట్ రెండు నిజం రెండు నిజం రెండు నిజం ఒత్తిడి చేసి ఆయనతో ఈ పిటిషన్ మీద సంతకం పెట్టించిన మాట నిజం ఆ సంతకాలు ఎందుకు పెట్టిస్తున్నారు అంటే ఇదిగో ఇలాగ కాకమ్మ కథలు చెప్పి రేపొద్దున్న దొరికేసినప్పటికీ కూడా ఈ కథతోనే ఈ ఎన్నికలు నడిపించుకుందాం అనే తాపత్రయం మీరు చెప్పిన రెండు వర్షన్లు కరెక్ట్ బేసిక్గా ఏంటంటే స్వతహాగా అజయ్ కల్లం గారు మంచి వ్యక్తి సార్ అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఎందుకంటే మా జిల్లా కలెక్టర్ చేశారు ఆయనతో నాకు సుమారు మూడు దశాబ్దాల పరిచయం ఉంది ఇవాళ ఏదో అందరు ప్రజలు మోసపోయినట్టుగానే నేను మోసపోయినట్టుగానే ఆయన కూడా ఇతన్ని మంచివాడు అని చెప్పి ఎందుకంటే చక్కటి అభినయం మా వాడు ఇప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ కూడా అతని సభల్లో చూస్తే అరే చెప్పి అందరూ ఎలా అంటారా అక్కడి కృష్ణ రాజుగారు వీళ్ళందరూ ఏంటి రా శ్రావణ గారు జీవిరెడ్డి తెగ తిడతారు అసలు ఇంత మంచోడిని ఎందుకు తిడతారా అని కూడా మా వాడు అభినయం చూస్తే అనుమానాలు రావచ్చు అలాగా జనం మోసపోయినట్టుగా నేను మోసపోయినట్టుగా అజయ్ కల్లం గారు కూడా మోసపోయాడు ఏదో కాస్త తండ్రి వారసత్వం ఎంతైనా ఎంతో కొంత వచ్చి ఉంటుంది కదా అని కాగితం పువ్వు కూడా మల్లె పువ్వు పక్కన ఉంటే ఎంతో కొంత వాసన అబ్బుద్ది కాబట్టి ఆ మాత్రం వాసన అన్న అబ్బు ఉంటుందని చెప్పి పాపం ఆయన అనుకుని వచ్చాడు ఇప్పుడు ఆయన అందులో ఏదో సినిమాలో మనం చూస్తాం కదా ఇంకా విలన్ బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తే మరి ఏమీ చేయలేనట్టు సైంటిస్ట్ ఫార్ములాలు ఇచ్చేస్తూ ఉంటాడు ఆ విలన్కి అవును సో అలాగా ఏదో జరిగిపోతుంది ఆయన స్వతహాగా మంచివాడు ఆయన 
మంచివాడు కాకపోతే అసలు ఆ సిబిఐ వాళ్ళకి ఆయనకున్న నాలెడ్జ్కి ఆ సిబిఐ వాళ్ళకి అసలు ఆ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వకూడదు ఆయన చేయవలసిన పని ఆయన చేసేశారు సార్ చేసేశారు మొత్తం ప్రపంచానికి ఒక పచ్చి నిజాన్ని తెలియజేశారు ఈ కేసుకి టర్నింగ్ తిప్పే సాక్ష్యం అదైపోయింది కాబట్టి ఒకప్పుడు లోటస్ పాండు ఇప్పుడు తాడేపల్లి ప్యాలెస్ కొంప కొంప కొల్లేరు అయిపోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఆ సాక్ష్యం వరకు ఏదో ఒకటి చేయాలి అని చెప్పి ఆ సాక్ష్యం రేపు ఇందాక మా జీవి చెప్పినట్టు చెల్లదు అని చెప్తే తీసి పక్కన పడేయాల్సిన దాన్ని కూడా ఈలోపు జనాలందరూ కూడా అమ్మ నా కొడకలా వేసేసారా అని అనుకుంటారని చెప్పి ఇలాగా కొంచెం ఆ కవరప్ చేసుకోవడానికి ఇది చేస్తున్న ప్రక్రియ బోత్ ఆఫ్ యువర్ వెర్షన్స్ వర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ తాడేపల్లి ప్యాలెస్కి ఈ హత్య జరిగిన తర్వాత తెలిసింది అన్నది ఈయన స్టేట్మెంట్ ద్వారా తెలిసింది జరక్క ముందే కూడా తెలుసా అన్నది తేలాల్సిందే అసలు ఏమిటి అసలు ఈ అక్రమ సంబంధాలు ఏంటి ఈ గొడవలు ఏంటి ఈ అభూత కలపనలు ఏంటి అసలు ఎందుకు అక్రమ సంబంధం అక్రమ సంబంధం అని అన్నిసార్లు పాప వాళ్ళు మాట్లాడారు ఈ తొమ్మిది మంది డిఫరెంట్ వెర్షన్స్లో ఈ హత్యలు ఏంటి ఇవన్నీ కూడా డెఫినెట్గా రాబోయే రోజుల్లో త్వరలో తేలిపోతాయి నా అంచనా ప్రకారం ఇది కొద్ది రోజులు డిసెంబర్ దాకా కొనసాగి డిసెంబర్లో కథ కంచికి హత్య చేసిన హత్య వెనక ఉన్న వాళ్ళు కూడా జైలుకి జరుగుతుంది అనేది అఫ్కోర్స్ మానవుడు ఆశాజీవి అది నా ఆశ అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఏదో ఒకటో రెండో కేసులో దర్యాప్తు లేదు ఎదుర్కొనే వాళ్ళకే ఇన్ని తెలివితేటలుంటే వేల కేసులు దర్యాప్తు చేసే సిబిఐ ఇంకెంత అలర్ట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు దీంట్లో ఓకే ఓకే ఒకవేళ అజయ్ రెడ్డి గారు కల్లం అజయ్ కల్లం రెడ్డి గారు నేను అలా చెప్పలేదు అని చెప్పి అన్నారు కదా ఫ్యాక్ట్ వన్ సిక్స్టీ వన్కి శాంక్చిటీ ఉండదు ఏదో ఎఫ్ఐఆర్ వేసుకోవడానికి ఎన్నో లేకపోతే ఛార్జ్ షీట్ వేసుకోవడానికి టెక్నికల్గా ఉపయోగపడే ఒక స్టేట్మెంట్ మాత్రమే అదే నిలబడేది కాదు అయితే అదే టైంలో సిబిఐ అత్యున్నత దర్యాప్తు సంస్థ కదా చాలామంది రికార్డ్ చేస్తారు వీడియోలు ఆడియోలు పైగా ఇప్పుడు వీడియోలు రికార్డ్ చేయడం అనేది చిన్న చాలా చిన్న ఈజీ మెథడ్ అది కాబట్టి ఆ వెళ్ళిన అధికారి ఇంటికి వెళ్ళిన అధికారి చిన్న బటన్ వీడియో కెమెరా పెట్టుకుని వెళ్ళకూడదని ఏముంది అలాంటిది ఏదైనా బయటకు వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారు అప్పుడేంటి మీ మీ ప్రస్తుత పార్టీ పరిస్థితి లేదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు బేసిక్గా ఆయన వీడియో రికార్డ్ చేశారా లేదా ఎందుకంటే అది రికార్డ్ చేస్తుంటే ఈ పాటికే ఎక్కడ ఇచ్చి ఉండేవారు అది రికార్డ్ చేశారా లేదా అన్నది అవసరం లేదు డెఫినెట్గా ఏదైతే ఎవరితో అయితే అవినాష్ రెడ్డి రాత్రి పదకొండు నలభై తర్వాత గంగిరెడ్డి కాల్స్ మినహాయిస్తే ఎవరితో మాట్లాడారు అన్నది తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ వలన ఒక మంచి ఏంటంటే ఐదున్నరకి అంటే అఫ్కోర్స్ ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు జగన్ కన్నా ముందు జగన్కి తెలుసు అన్నదే కాదు ఐదున్నరకి పిలిచి చెప్పింది భారతి రెడ్డి కాదు అని ఈ చెప్పినందువల్ల ఒకటేంటంటే ఆ ఫోన్ కాల్స్లో నాలుగున్నరకి మూడున్నరకి కూడా ఆ కాల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మరి ఐదున్నర కాల్ కన్నా ముందే మరి ఒకవేళ భారతీ రెడ్డి గారికి తెలుసా అందుకని మళ్ళీ వీళ్ళకి భారతీ రెడ్డి గారికి తెలుసు అన్న సంగతి తెలియక మరి ఐదున్నరకి ఫోన్ కాల్ వస్తే ఆ ఫోన్ కాల్ కూడా అడవుడుగా కృష్ణమోహన్ రెడ్డిని పిలిచి పాపం కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారికి కూడా ఈ సంగతి ఆల్రెడీ ఆయనకి తెలుసు అని తెలియక మరి ఈయన చెవులో చెప్పాడా ఏమో అన్ని రకాల అనుమానాలు ఈయన పిటిషన్ వల్ల ఇప్పుడు అన్ని రకాల అనుమానాలు వస్తున్నాయి ఇంతకుముందు ఐదున్నరకే పాపం ఈయనకి తెలిసేమో అనుకున్నాం ఇప్పుడు మరి వేరే ఫోన్లకి వెళ్ళింది కాబట్టి చెప్పింది ఆవిడ కాదు కాబట్టి ఆల్రెడీ ఆవిడకి తెలిసిందని చెప్పి అనుకోవాల్సి కూడా ఇప్పుడు వస్తుంది ఈ అపరాధ పరిశోధనలో భాగంగా ఏ పరిశోధనలో సాక్ష్యోడే చేయాలా ఏంటి కామన్ సెన్స్ ఉందిగా ఆయన వేసిన పిటిషన్లో మేజర్గా ఏంటంటే మిగతా అంతా పెద్దగా డిఫరెన్స్ ఏం లేదు 
ఏదో ఆ టైం ఒకటి ఇది కాలేదు అనేది ఒకటి కానీ భారతీ రెడ్డి గారి పేరు నా నోటి భారతీ రెడ్డి గారి భారతీ రెడ్డి గారి పేరు నా నోటి నుంచి రాలేదు భారతీ రెడ్డి పిలవలేదు అదే ఆ పేరుని ఆ పేరుని ఇన్వాల్వ్ చేసి ఈ హత్యతో సంబంధం లేని వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేయాలని చెప్పి చూడటం అన్యాయం అని చెప్పి తన శ్రీమతి పేరు అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మరి ఆ సాక్షిలో వచ్చింది సాక్షిలో రాయించి ఉంటారు సాక్షి యజమానురాలు భారతీ రెడ్డి గారు సో కాబట్టి ఆవిడ పేరు వరకు ఆవిడ ఎగ్జామ్షన్ తీసుకోవడం కోసం అట్లీస్ట్ జనాల్లో ఎగ్జామ్షన్ తీసుకోవడం కోసం మరి ఇది వేయించినట్టుగా కనపడుతుంది బట్ దీనివల్ల అస్సలు అనువంత కూడా మార్పు వచ్చే అవకాశమే లేదు భారతీ రెడ్డి గారు చెప్పి ఉండొచ్చు ఇంకెవరో చెప్పి ఉండొచ్చు ఆవిడికి తెలిస్తే ఆవిడ మనసులో ఆవిడ ఉంచుకుని ఉండొచ్చు ఈయనకు కూడా చెప్పి ఉండకపోవచ్చు ఏదైనా జరిగి ఉండొచ్చు బట్ అది అప్రస్త ఈ కేసుకి దానికి సంబంధం లేదు దట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ అక్కడ జలా శ్రావణ్ గారు ఈరోజు మీరు అద్భుతంగా నిన్న చీఫ్ జస్టిస్ గారు వచ్చిన వెంటనే పచ్చటి శ్రీముఖం ఆ విద్యా వ్యవస్థను దుర్వినియోగం చేస్తున్న వాళ్ళకి ఇప్పించారు మీ పోరాటం అందరికో స్ఫూర్తిదాయకం శ్రావణ్ గారు ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైట్ మెనీ మోర్ కేసెస్ ఇన్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లైక్ దిస్ రైట్ ఇక్కడ ఈ కేసుకు సంబంధించి వన్ సిక్స్టీ వన్ అంత అదేం పెద్ద శాంక్యూటివ్ ఉన్న నో రిపోర్ట్ కాదు అని తెలిసి కూడా అంత సీనియర్ మోస్ట్ ఆఫీసర్ చీఫ్ సెక్రటరీగా చేసిన అజయ్ కల్లం గారికి తెలియదా వన్ సిక్స్టీ వన్ అనే దాని మీద పెద్దగా స్ట్రెస్ ఉండదని తెలుసు తెలుసు కూడా ఎందుకు ఈ పిటిషన్ వేశారు అనే పాయింట్ ఒకటి రేజ్ అవుతూ ఉంది తర్వాత భారతీ రెడ్డి గారి పేరు నా నోటితో చెప్పలేదు సిబిఐ వాళ్ళు వచ్చి అడిగినప్పుడు అని కేవలం ఆ ఒక్కటి చెప్పడం కోసం ఈ పిటిషన్ వేసినట్టు ఉంది అనేది రెండవ పాయింట్ సో ఈ ఈ రెండింటితో పాటు ఇంకా ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఈయన మిగతా సాక్షుల పరిస్థితి మనతో జడా శ్రవణ్ గారు కూడా జాయిన్ అయ్యారు జైభీం భారత్ పార్టీ అధ్యక్షులు అండ్ సీనియర్ అడ్వకేట్ శ్రవణ్ గారు శ్రవణ్ గారు నమస్కారం అండి గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ శ్రవణ్ గారు ఇక్కడ రెండు విషయాలు సార్ అంటే మీరు రావడం లేటింది చాలా విషయాలు చర్చించాం అందులో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ వన్ సిక్స్టీ వన్ అనేది ఒక ప్రైమరీ పర్టికులర్గా ఈ ఫ్యాక్షన్ మార్టర్స్ లాంటి వాటిల్లో ఒక ఫార్మల్ రిపోర్ట్ అంతే కదా దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఎఫ్ఐఆర్ వేస్తారు లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో వేస్తారు ఆయన ఆ విట్నెస్ వచ్చి నేను అలా చెప్పలేదన్న దానికి ఇదేం ఉండదు అది మీకు ఎక్కువ తెలుసు అదేంటి అది తెలిసి అంటే ఇంత ఇంత చీఫ్ సెక్రటరీగా చేసిన ఆయనకి అది తెలియదా అది తెలిసి కూడా నాతో నేను తప్పు చెప్పాను ఆ తప్పు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసుకున్నారు అనే దానికోసం పిటిషన్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు కోర్టులో ఈ హియరింగ్ అప్పుడు వెళ్ళి చెప్తే సరిపోతుంది పిటిషన్ వేయాల్సినంత అవసరం లేదు అనేది ఒకటి చెప్తూ ఉన్నారు రెండోది సబ్జెక్టు కరెక్షన్ దాదాపు నెల అవుతుంది చార్జ్షీట్ వేసి చార్జ్షీట్ వేసిన రోజే అజయ్ కల్లం గారి స్టేట్మెంట్ కూడా బయటకు వచ్చింది మరి ఈ ఆలోచన రావడానికి నెల ఎందుకు పట్టింది అనేది నాకైతే అర్థం కాల నెల క్రితమే చార్జ్షీట్ వచ్చిన మరుక్షణం అదేంటది నేను అసలు అలా చెప్పలేదు కదా వీళ్ళు నేను చెప్పినట్టు భారతి గారి పేరు ఎందుకు తీసుకొచ్చారు వీళ్ళు చార్జ్షీట్లో అని చెప్పి వెంటనే రియాక్ట్ అవ్వచ్చు లేదా ఒకరోజు షాక్ నుంచి చేరుకోవడానికి ఏది ఆ షాక్ అంటే ఈ షాక్ ఎక్కువ కదా ఈ షాక్ నుంచి చేరుకోవడానికి ఇంకొక రోజు పట్టింది అనుకోవచ్చు అలాంటిది నెల పట్టిందా పిటిషన్ వేయడానికైనా లేకపోతే ఇలా ఓపెన్ అవడానికైనా సో మీ విశ్లేషణ ఏంటి శ్రావణ్ గారు సార్ ఇది ఈ క్రైమ్ జరగటం వెనుక ఇంటలెక్చువల్ బ్రెయిన్స్ ఉన్నాయి అవి వివేకానంద రెడ్డి హత్య వెనుక అట్ ది సేమ్ టైం ఈ కేసుని సిబిఐ ఎప్పుడైతే అవినాష్ రెడ్డి గారిని లేకపోతే భారతి రెడ్డి గారు లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వీళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ వచ్చే దిశగా కేసు ఎప్పుడైతే నడుస్తుందో ఇక అటాక్ ఆన్ సిబిఐ అనే ఒక ఒక సూత్రానికి వీళ్ళందరూ కూడా సూత్రీకరించేశారు ఇప్పుడు ఈ కేసుకి సిబిఐతో పాటు చాలామంది ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్లు బయట ఉన్నారు ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ సజల్ రామకృష్ణారెడ్డి గారు ఇంకో ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసరు అవినాష్ రెడ్డి గారు 
असल सीबीआई इला चेसी उन्टों को उड़ुदु कदा इला तप्पुगा चेसी उन्टों मूडो इन्वेंस्टिकेशन ओफिसर इप्पडु अजय कलाम रेटिगारु सो विल अंदरु कोड इसीबीआई में इते अटाक्कु स्टार्ट � CBI एरोज है इत्ता अविनाश रेड्डिगार नी आरस्टु चेयालो लेकपत्ते रेपोत्तुन सुप्रीम कोट्टलो केसु वच्चिनन परिस्थित्तुल्लो दिन्नी रेपोत्तुन पोलिटिकलगा डामेज काकोंड चूसको वाली अंटे CBI नी एविदेंगा मिसलीड மிருகையின சமாஜம் கோசும் பரிஜேசே ATV செச்சு பெட்டது சாக்சி சானல்லோ ஏ விதங்கானும் CBA charge sheet மித்த discussion ஜருக்குது private channelsலோ, YouTube channelsலோ, pedigree channelsலோ ஏ ஒக்க channelலோ கொட தினிமித செச்சு ஜருக்குது ஒக்க பிராணம் போயிந்தி ஆ பிராணான்னி ஏ விதங்க சேசின வெக்தி நீ கோட்டு முந்து தோஷுக தாடைப்பெல்லி பேலைஸ் கேலு சூச்துந்துக் காப்பிட்டு தீன்னி திருஷ்டி அலா மரலைச்சி ரேப்புதன் ராசிக்கிங்க லப்ஜி பந்தாலானி சேசே போராட்டும்லோ ஆராட்டும்லோ ஒக்க மாஜி சீப் செக்கிரேட்டிரி கோடா பட்டாரும் அண்டை it is most unfortunate to note வங்கிரிக்கிரிஷ்னகாரும் அ वक CBA SP साय अधिकार अंटा, हला उसार भागोना रान अडिकार अंटा, ना नी भागोना नंडी आन अंटा, सरदाग टीद आउता नो चान सार मीतो आन अंटा, आर रेंडी सार आन अंटा, एल्ली टीद आउता टीद आउता ना पुडु, एंट असलु विशिवेंटी आन Blue மிசிலிடு சேயிட்டும் உங்கு தப்ப இங்க வேறே தேதன் நும்டும் தா வங்கிடு கிரிஷ்ணிகாரும் செப்பண்டி வக்க Central Bureau of Investigation நன்னு விச்சாரன் ஜேச்துந்தி மம்மலின் பிலிச்சி மம்மலின் நாக் தெலிசி கருடு கட்டி நட்டு வண்டி தீவரவாத தீவரங்வை நட்டு வண்டி நேராலல் உன்னட்டு வ பணி சேச்துன் வாழ்லமே இதைக் கொட Central Bureau of Investigation கொண்டு வந்தல் கேசில் investigation ஜேசின் ஏன் கட்டதாக்கு இந்துக்கு இப்படு சிசோடிய கேசு investigation ஜேயிட்டம்லேதா CBA டில்லிலோ ஏ கேசிலோ ஏ ராஸ்டமுலோ ஏனா இப்பட்டி வருக்கு Central Bureau of Investigation இதுகோ மேம் இ ராஸ்டமுல் investigation செய்லே வண்டி மகா பரபமா investigation मैं इन्वेस्टिगेशन चेसे परिस्थिति ले बु तलंगाना गने कर्नाटक का गने ट्रांसफर जेमन चेपिंद का था वक्त सेंट्रल पीर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में देखा ने केसल कटिंग दाखला लूने या राष्ट्र पुलिस लो वाले में दार जैसे ने दाखला लूने या वाले में तो गेस्ट हाउस में तो दार जैसे After all, you are an accused. A.I.T. is not the case. One is the accused. The investigation is done. And one is the letter. You can prepare the charge sheet. You can prepare the court. You can prepare the investigation officer. You can prepare the IPSL. You can prepare the matter of the member of parliament. You can prepare the training. You can prepare the Central Bureau of Investigation. You can prepare the eminent officer. Probably, you இப்பட்டிக்கி Central Bureau of Investigation கி நீன் இக்கட கூச்சனு கிலின் செட்டி வட்டம்ல கானி Central Bureau of Investigation officerலு ability கல்லா officerலு பட்டு வல்லு political concentration சொன்னே political கவல்லு எவர் நாரஷ்டியாலி எவர் நாரஷ்டிஜ்சை கோடுது வானே தானமித வாழலாக்கினா சொன்னே நீனும் வாழல் performance விஷ்யம்லும் நீன் எப்படு தப்பு பட்டனும்
ఆఫ్టర్లో మేమేదో ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు జడ్జిగా పనిచేసిన మాకే ఇంత నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లుగా కొన్ని సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాల పాటు పనిచేసి డీజీ ఐజీ ఐజీ స్థాయి అధికారులకి ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి మీరు ఎవరైనా మీ తుమ్రిగాళ్ళు మీరు మీరు అట్లా చెప్తారు వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ స్టేచర్ ఆఫ్ సజల్ రామకృష్ణారెడ్డి గారు ఆయన ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎలా చేయండి అని ఎలా చెప్తారు మీ కమింగ్ టు మీ పాయింట్కి వస్తా ఇప్పుడు ఏది అజయ్ కలం రెడ్డి గారు ఏదైతే చెప్పారో ఆయన హైకోర్టులో వేయటానికి హైకోర్టులో అవి హైకోర్టులో అజయ్ కలం రెడ్డి గారు హైకోర్టులో వేయటానికి ఒకటే కారణం వీకే గారు కేవలం ఇది ఒక చర్చ జరగాలి వన్ సిక్స్టీ వన్ స్టేట్మెంట్ అంటే పోలీస్ ఆఫీసరు వచ్చి తనకి నచ్చినట్టుగా విట్నెస్ చెప్పిన దాన్ని రాసుకొని వెళ్ళిపోయే స్టేట్మెంట్ దాని మీద సంతకం ఉండదు దాని మీద సంతకం పెట్టమని అడిగే ఇన్సిస్ట్ చేసే అవకాశం ఉండదు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసరు పలానా వ్యక్తి శ్రవణ్ కుమార్ దగ్గర ఇంట్లో దొంగతనం జరిగింది శ్రవణ్ కుమార్ దగ్గరికి వచ్చి అయ్యా మీ ఇంట్లో దొంగతనం జరిగిందా జరిగింది మీరు రిపోర్ట్ ఇచ్చారా ఇచ్చారు ఓకే ఇక్కడ సంతకం పెట్ట నేను రాసుకుంటున్నాను రాసుకుంటాడు పక్క ఇంటి పక్క పక్కన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ ఇక్కడ ఎవరైనా దొంగతనం జరిగిందని మీరు ఎవరిని చూసారా మాకేం తెలియదయ్యా మేము రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు నిద్ర లేచాం ఓకే ఎనిమిది గంటలకు నిద్ర లేచారు రాసుకొని ఆయనే సంతకం పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతాడు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎలా చేసాము అనేది ఆయన ఇంకొకరికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన మీ దగ్గర సంతకం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఫార్మల్ రొటీన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో వన్ సిక్స్టీ వన్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద ప్రొరోగేటివ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అ విట్నెస్ ఇట్ ఇట్ కెనాట్ బి ఈవెన్ కంపెల్డ్ ది విట్నెస్ టు సైన్ ఆన్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ మెటీరియల్ అవైలబుల్ మెటీరియల్ విచ్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ ది ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్ డొమైన్ ఆఫ్ ది ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ పోలీస్ ఆఫీసర్గా నా ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం నేను ఎవరెవరిని ఎగ్జామిన్ చేశాను అని రేపు పొద్దున కోర్టుకి ఇవ్వటం కోసం నా దగ్గర ఉండేటువంటి ఒక స్టేట్మెంటు దాన్ని కొట్టేయమనో అది నా తప్పుగా రాశాడనో లేకపోతే నేను అది నా నా స్టేట్మెంట్ని ఇంటర్ప్రిటేషన్ రాంగ్గా చేశారని ఒక మాజీ సిఎస్ హ్యావింగ్ థర్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ ఒక ఆయన కేసు వేశాడు అంటే ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు అక్కడ జడ్జి అక్కడ అక్కడ రేపు పొద్దున ఆర్క్యూ చేసేవాళ్ళు పిచ్చోళ్ళు అయి ఉంటారా వికే గారు ఏవీ కాదు ఇది ఏంటి అంటే భారతిరెడ్డి గారి పేరు నేను చెప్పలేదు సిబిఐ వాళ్ళు అన్నా సరిగా భారతిరెడ్డి గారి పేరు ఇంక్లూడ్ చేశారు అని ప్రపంచానికి ఒక ఇంప్రెషన్ ఇవ్వటం కోసం ఈ ఆడుతున్న గేమ్ ప్లాన్ నిన్న మొన్న సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు అద్భుతమైనటువంటి స్క్రిప్ట్ ప్లే చేస్తూ వచ్చి మాట్లాడినటువంటి గేమ్ ప్లాన్ అవినాష్ రెడ్డి గారు లెటర్ రాసి సునీత రెడ్డి గారు లేకపోతే వాళ్ళ బస్త చంపేశారు అన్నెసరిగా మా మీద రాస్తున్నారని మా మీద తోస్తున్నారని చెప్పడానికి ఒక గేమ్ ప్లాన్ వన్ సిక్స్టీ వన్ స్టేట్మెంట్ మీద ఈరోజు అజయ్ కల్లాం గారు వెయ్యటం అనేది ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రాటజికల్ మూవ్ మైండ్ గేమ్ ఇది కేసు మొత్తాన్ని డైవర్ట్ చేసేటువంటి మైండ్ గేమ్ దీని మీద మళ్ళీ రేపు ఎల్లుళ్ళ చర్చలు ఉంటాయి ఎందుకు తాడేపల్లి బాలేశ్కి ఏం సంబంధం లేదు అవినాష్ రెడ్డి గారికి సంబంధం లేదు అది అది ఎప్పటి నుంచో పాడుతున్న పాట జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సంబంధం లేదు ఐదున్నరకి ఒక్క మాట చెప్పి ముగిస్తాను ఐదున్నరకి మార్నింగ్ ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ఎప్పటికో గంగిరెడ్డి గారి గంగిరెడ్డి అండ్ అవినాష్ రెడ్డి గారి మధ్య మెసేజ్లు ఎక్స్చేంజ్ చేసి మొదటిసారిగా అవినాష్ రెడ్డి గారికి ఆరున్నరకు తెలిసినప్పుడు ఐదున్నరకి ఐదు గంటలకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎట్లా తెలుస్తుందండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎవరు చెప్తారండి అవినాష్ రెడ్డి గారిని కాదని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పిఏకు భారతిరెడ్డి గారికి ఫోన్ చేసి అమ్మ బాబాయ్ చనిపోయినాడు ఈజ్ నో మోర్ అని చెప్పే సాహసం ఎవరు చేస్తారండి అకార్డింగ్ టు అవినాష్ రెడ్డి గారి స్టేట్మెంటే నేనే భారతిరెడ్డి గారికి వాళ్ళకు ఫోన్ చేసి కృష్ణమోహన్కో లేకపోతే ఓఎస్డికో ఇంకొక ఎవరికో ఫోన్ చేసి చెప్పాను నవీన్కు ఫోన్ చేసి చెప్పారని చెప్పినప్పుడు అసలు ఐదున్నరకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎట్లా తెలుస్తుంది అనేది పెద్ద బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్ నా ఈయన ఇప్పుడు ఇచ్చిన మా ఈ స్టేట్మెంట్ ప్రకారం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పైకి వెళ్ళారని భారతిరెడ్డి గారు పిలిస్తే ఆ భారతిరెడ్డి గారే చెప్పారు అని ఈయన ఇప్పుడు ఈ రోజున ఈ స్టేట్మెంట్ని ఈ స్టేట్మెంట్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి ఈ స్టేట్మెంట్ని ఎలిమినేట్ చేస్తేనే తాడేపల్లి ప్యాలెస్ తప్పించుకుంటుంది సో తప్పించుకోవటానికి ఈ కేసులో భారతిరెడ్డి గారి ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు ఎవరో చెప్పారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆ ఎవరు చెప్పారు ఆ ఎవరు చెప్పారు అనేది ఇంపార్టెంట్ వికే గారు సో నేనేమి ఎవరిని నిందితులో దోషులో నేనేమి అనటంలో ఐఎమ్ వెరీ సారీ డోంట్ ఇంటర్ప్రెట్ ఇన్
ఈరోజు హైకోర్టులో కేసు వేశారు తప్ప దీనికి లీగల్ శాంటిటీ ఉందని నేను అనుకోవటం కానీ ఒక పాయింట్ నాకు కూడా అర్థం కావట్లేదు శ్రావణ్ గారు సహజంగా ఇప్పుడు ఈయన చెప్పిన దాని ప్రకారం పోని ఇప్పుడు రివైజ్డ్ పిటిషన్ లేకపోతే ఏంటో దాన్ని ఏ పేరుతో పిలుచుకున్నా ఆయన ఏమంటారంటే మార్చి పదిహేను రెండు వేల పంతొమ్మిదిన జగన్ గారి నివాసంలో ఉదయం మేనిఫెస్టోపై సమావేశం ప్రారంభమైంది సమావేశం మొదలైన అరగంట తర్వాత అటెండర్ వచ్చి డోర్ డోర్ కొట్టారు ఓఎస్జి కృష్ణమోహన్ రెడ్డి బయటికి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చి జగన్ గారికి ఏదో విషయం చెప్పారు వెంటనే జగన్ షాక్ గురై లేచి చిన్నాన్న చనిపోయారని చెప్పారు ఇంతకు మించి తానేమీ సిబిఐకి చెప్పలేదంటున్నా అజయ్ కాలం ఇది ఇవాళ అప్డేట్స్ ఆ పిటిషన్ అప్డేట్స్ నేనేమంటానంటే ఓకే ఇంతకుమించి తానేమీ సిబిఐకి చెప్పలేదు రైట్ ఓకే మీరు అంతకుమించి సిబిఐకి ఏం చెప్పలేదు అది పక్కకు పెడితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు షాక్కు గురయ్యారు కృష్ణమోహన్ రెడ్డి ఓఎస్జీ వచ్చి చెప్పగానే షాక్కు గురయ్యారు షాక్కు గురై వెంటనే వీళ్ళతో చిన్నాన్న లేడు చిన్నాన్న చనిపోయారు ఏదో అని ఉంటారు అంతే కదా ఇప్పుడు కామన్ ఒక ఒక లేమ్యాన్గా ఒక సామా అతి సామాన్యమైన మనసున్న మనిషిగా కామన్ మ్యాన్గా మీరైనా నేనైనా వెంకటరెడ్డి అయినా లేకపోతే ఇంకొకరైనా ఇంకొకరైనా అలా చెప్పగానే వీళ్ళు కూడా షాక్ అవుతారు కదా షాక్ అదేంటి సార్ ఎలా అని అంటే అప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదో ఒకటి చెప్తాడు కదా గుండెపోటు వచ్చింది అంటాను లేకపోతే చంపేశారు అంటాను ఏదో ఒకటి సంథింగ్ ఏదో చెప్పు ఉండాలి ఖచ్చితంగా వీళ్ళు అడుగు ఉండాలి వాళ్ళు చెప్పు ఉండాలి అడగకపోతే వీళ్ళకి హృదయం లేదు చెప్పకపోతే ఆయనకు మాట రాదు ఇలా అనుకోవాలి మనం ఇంత సింపుల్గా ఉంటుందా ఇంత పెద్ద హత్య ఇంత పెద్ద పోని హత్య కాదు ఇంత పెద్ద మరణం చిన్నాన్న చనిపో చనిపోయారని అనగానే మినిమం కట్టసీ కదా సార్ అదేంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎలా చనిపోయారు ఏంటి అని అంటాం కదా కామన్గా అవును గుండెపోట వచ్చిందంటాను ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కదా మరి అది రాదేంటి ఎక్కడ ఆ టాపిక్కే ఉండదేంటి ఆ ఊసే ఉండదేంటి వీళ్ళని వీడు నో వీళ్ళ నోటు వెంట వాట్ యూసే అయ్యో అసలు సమయమే గుర్తులేదు అంటున్నారు వెంకట కృష్ణ గారు పోనీ సమయం గుర్తులేదు పక్కన పెడదాం వెళ్ళామో గుర్తులేదు సమయం గుర్తులేదు పక్కన పెడదాం నిజంగానే గుర్తులేదు అనుకుందాం అండి అది కూడా అది యాక్సెప్టెడ్ ఇదైతే ఈ సంభాషణ అయితే జరిగి ఉండాలి కదా కట్టసీ కోసం రెండు లైన్లు అయినా అమె రైట్ ఆర్ రాంగ్ కట్సీ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఇప్పుడు లాజికల్గా ఎలా జరిగిందండి అయ్యోయో పాపం ఏంది అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ ఎలా జరిగింది ఎందుకు జరిగింది ఖచ్చితంగా ఒక ఒక కామన్గా ఇద్దరు మనుషులు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఎవడన్నా అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ జరిగినట్టు కావలస్తాయో ఎలా జరిగింది అలా ఇట్స్ అ క్వైట్ న్యాచురల్ రియాక్షన్ అది దానికి పెద్ద లాజికల్ ఏం అవసరం లేదు ఖచ్చితంగా ఏం జరిగిందండి అయ్యో పాపం ఎలా ఎలా జరిగింది అని అడుగుతారు మరి ఆ విధమైనటువంటి స్టేట్మెంట్ అజయ్ కల్లా రెడ్డి గారు ఇచ్చారో లేదో నాకైతే తెలీదు నాకు టైం గుర్తులేదు సమయం గుర్తులేదు లేకపోతే నేను ఆ స్టేట్మెంట్ అట్లా ఇవ్వలేదు అని ఈరోజు హైకోర్టులో వేయాల్సిన అవసరం లేదు రేపు పొద్దున ఆయన క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్కో లేకపోతే ఎవిడెన్స్కు వచ్చినప్పుడు లేదండి నేను అలా చెప్పలేదు పోలీసులకి నేను చెప్పింది వేరేగా చెప్పాను పోలీసులు ఈ విధంగా రాసుకున్నారని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు ఇప్పటికిప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా ఏంటి అంటే ఆయన స్టేట్మెంట్లో పలానా పర్టికులర్ పేరు నేను చెప్పలేదు అని ప్రపంచానికి ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి సార్ ఆయన మీద తీవ్రమైన ఒత్తిడి నేను అనుకుంటాం విట్నెస్ల్ని త్రటం చేయటం స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ విట్నెస్ల్ని త్రటం చేయటం ఎప్పుడో సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల తర్వాత నా తెలిసి జీవి రెడ్డి గారికి తెలుసు వన్ సిక్స్టీ వన్ స్టేట్మెంట్ వ్యాలిడిటీ ఏంటుంటుంది స్టేట్మెంట్ అనేది అసలు నన్ను అదే అంటుంది అసలు ఈరోజు కోర్టులో వేసి నేను అలా చెప్పలేదు అంటే నా తెలిసి ఇస్తురు మహాను కొడుతుంది కోర్టు కూడా ఆ స్టేట్మెంట్ రేపు పొద్దున ఈయన వేసినటువంటి పిటిషన్ అసలు ఈ స్టేజ్లో వచ్చి వన్ సిక్స్టీ వన్ స్టేట్మెంట్ నేను చెప్పలేదని ఈరోజు పిటిషన్ వేసి దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయమంటారు అసలు మీకు లా తెలుసా నా తెలిసి ఈ కేసులో ఖచ్చితంగా హైకోర్టు ఆయన ఏ కోర్టులో వేశారు నాకు తెలీదు ఏ కోర్టులో వేసినా ఈ స్టే తెలంగాణ హైకోర్టులో వేస్తే ఇట్ ఇస్ అ ప్రీమెచ్చు ప్రీమెచ్చు ఈ సందర్భంలో ఇంకోటి కూడా చెప్తా వికే గారు లీగల్గా వన్ సిక్స్టీ వన్ సబ్ క్లాస్ త్రీలో టూలో ఈ స్టేట్మెంట్ నేను ఇవ్వలేదు పోలీసులు అన్యాయంగా రాశారు అని రేపొద్దున రిబర్ట్ చేసేటువంటి ఎవ్రీ పీస్ ఆఫ్ టాన్స్ ఎవ్రీ ఆపర్చునిటీ ఈజ్ హ్యావింగ్ రేపొద్దున సాక్షిగా బోన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఈ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వలేదు అని చెప్పేటువంటి రైట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఈజ్ అ రిజర్వ్డ్ రైట్ అదే కదా ట్రయల్కి వచ్చినప్పుడు ఆ రైట్ ఉన్నప్పటికీ ఈరోజు ఈరోజు కోర్టులో వేయటంలో దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ కరెక్ట్ పాయింట్ అది ఇందాక మీరు వచ్చే ముందు నేను అదే అడుగుతున్నాను వీళ్ళు మన వాళ్ళని ఏమంటే ఆయనకి కోర్టులో రేపు విట్నెస్ గా వెళ్ళినప్పుడు నేను అలా చెప్పలేదు అని చెప్పి
అలా దాన్ని ముందే వదిలేసి ఇప్పుడే పిటిషన్ వేశారు అని అంటే ఇది ఏ ఉద్దేశంతో వేశారు అనే దగ్గరే మీరు అన్నట్టు మరి పిటిషన్ కోర్టులో అడ్మిట్ అవుతుందా కొట్టేస్తారా నాకు తెలియదు అది నిలబడుతుందా లేదా ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు రేపు హైకోర్టులో వెళ్తారు కమిషనరు జడ్జి గారు అడుగుతారు నా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చిన రేపు ట్రయల్ నడిచినప్పుడు అక్కడే చెప్పి నేను చెప్పలేదు అని అయిపోతుంది కదంటే ఏం చెప్తారు సమాధానము ఏం చెప్తారు సమాధానము అవును క్లియర్ వెంకటకృష్ణ గారు ఆ రోజు ఆయన ఎనిమిది be used for any purpose save as here mm-hmm. under provided any inquiry or trial mm-hmm. in respect of any, any offense investigation at the time when such statement was made so when idi chaala important provision provided that when any witness is called for the prosecution ante trial lo vachinappudu in such inquiry or trial who, whose statement has been reduced into writing as a result any part of his statement if duly proved may be used by the accused and uh, with the permission of the court by the prosecution to contradict such witness in such manner provided by section 145 this <coughs> statement end ivaledu this statement naaku sambandham ledu or any part of such statement ante 10 line lo 2 line lu nenu cheppaledu 8 line lu nenu cheppini ye leda asalu mottham cheppaledu nenu cheppakunda naaku teliyakunda police lu raasukunnaru ani ani statement ni rebut chese atuvanti avakasam 162 sub clause proviso lo he is having every right ఇది అజయ్ కళం రెడ్డి గారికి తెలియదు అనుకుంటే పిచ్చి అంటే ఆ అవకాశం ఉండి కూడా ప్రీమేచ్యూర్ గాను లేకపోతే వెళ్ళిన అడ్వాన్స్ గాను ఈ పిటిషన్ వేశారంట వెంకటరెడ్డి గారు ఖచ్చితంగా దే వాంట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ పిటిషన్ దీని మీద చర్చ చర్చ అయ్యో పాపం అలా అంతేనా ఇప్పుడు ఇంతకుముందు హైకోర్టు ఇట్నే చేస్తే డీజీపీ గారిని పిలిపించి ప్రయోజనం చదవమంది గుర్తుందా సెవెన్ సార్ రేపు అట్లా అదే కాలం గారిని కూడా హైకోర్టు పిలిచి వన్ సిక్స్టీ టూ చదవమంటుంది వన్ సిక్స్టీ టూ చదవమంటే వన్ సిక్స్టీ టూ సబ్ సెక్షన్ వన్ సంతకం తీసుకోకూడదు పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అని క్లియర్గా ఉంటుంది తర్వాత ఇప్పుడు శ్రవణ్ గారు చదివారు ప్రోజెక్ట్ టూ వన్ సిక్స్టీ టూ క్లియర్గా ఉంటుంది అసలు ఈ మొత్తం నేను చెప్పలేదు నాకు సంబంధమే లేదని చెప్పొచ్చు అసలు నేను చెప్పింది వేరే ట్రయల్ స్టార్ట్ అయినా అసలు నేను ఏం చెప్పలేదు నన్ను కూర్చోబెట్టి నీళ్ళు ఇచ్చి పంపించారు నాకు నువ్వు ఏ చెప్పినా నీదే వ్యాలిడిటీ ఆ రోజు ఆ రోజు కోర్టుల పరి నువ్వు ఏం చదువుతావు చెప్పమంటారు ఆ రోజు చెప్పిందే రికార్డ్స్ లేక వెళ్తుంది ఇది ఏంటంటే ఇన్వెస్టిగేషన్లో వాళ్ళు మాట్లాడినవి గుర్తుండవు కాబట్టి ఆఫీసర్స్కి మొత్తం రికార్డ్ చేసి పెట్టుకుంటారు రికార్డ్ చేసి పెట్టుకొని ఆ రికార్డ్ చేసిన వాటిని చార్జ్షీట్లో పొందుపరుస్తారు నువ్వు ప్రతిదీ డినై చేయొచ్చు అసలు మర్డర్ చేసిన వ్యక్తి నేను చేయలేదని చెప్పొచ్చు నువ్వు ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే మామూలుగా సిఆర్పీసీలో మామూలుగా ప్రాసిక్యూషన్ బాధ్యత ఉంటుంది ఏది ప్రూవ్ చేసేది నువ్వు అవసరమైతే నేను చేయలేదని మర్డర్ చేసిన మెయిన్ అక్యూజర్ చెప్పుకోవచ్చు వాదించవచ్చు మెయిన్ అక్యూజర్ చెప్పుకోవచ్చు వెంకటరెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆయన తరపున ఈ పిటిషన్ వేసిన లాయర్ గారు ఎవరు ఉంటారు కదా వారికి తెలిసి ఉండాలి కదా ఈ మనసు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఫీజు ఇస్తే అసలు ఏ లాయర్ ఫీజు ఇస్తే ఎట్లా మీరు ఈ ప్రశ్నకి నేను సమాధానం చెప్తా ఇప్పుడు ఈ రోజు అజయ్ కల్లాం రెడ్డి గారు పిటిషన్ వేశారు కాబట్టే కదా మీరు డిబేట్ పెట్టారు అవును నేను నేను మాట్లాడుతున్నాను వెంకటరెడ్డి మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచాన్ని అంతటికి ఒక డిస్కషన్ ఈ డిస్కషన్ కావాలి వాళ్ళకి కాదు ఇక్కడ నేను కాంట్రాక్ట్ చేస్తా సార్ దే రిక్వైర్డ్ వాళ్ళు సెల్ఫ్ గోల్ వేసుకున్నారు సార్ ఇది ఏదో ఏదో చెప్దాం అనుకుని సెల్ఫ్ గోల్ వేసుకుని డిబేట్ ఓపెన్ చేయించారు నాకు తెలిసిన సింపుల్ సార్ భారతి శ్రీమతి భారతి గారి పేరు వచ్చింది ఎక్కడ ఆమె పేరు ఉందని జనాలు అనుకుంటారని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇన్సిస్ట్ చేసి అదే కళం గారిని గట్టిగా అరవటమో ఇన్సిస్ట్ చేయడం జరిగింది అది పోయి ఈ రోజు నువ్వు చెప్పు జనాలకు అని అంటే వాళ్ళు ఏమంటే ఇప్పుడు చెప్పగానే నమ్మేస్తారని భారతి గారి పేరు నేను చెప్పకుండానే సిబిఐ వాళ్ళు అందులో రాశారు అలా అంటే అన్ని ఇలాగే రాస్తున్నారు సిబిఐ వాళ్ళని మిగతా ప్రపంచం అనుకోవాలనే వీరి యొక్క ఉద్దేశం రెండు వందల పంతొమ్మిది మందిను రెండు వందల ఇరవై మందిను విట్నెస్ అరవై మందిని విట్నెస్ పిలిచి మాట్లాడారు కదా అందులో ఒక్కళ్ళు అజయ్ కళం గారు అందులో ఒక్కళ్ళు 
Nizanga Srim with Barthi Par Barthi Garper Irikitalante, Yena Zepin and Nirikitala, Umar de Garzepin and Dirkis go together. In the Mandal Yoran Jepiton to Kadal Peru, Yena Zepin and Induku, Uncle Walter Malostar, Vikegar, Miru, Wal, Sipa, and Ryan and Day, Jagamon de Garper Rayatu, Barthi Garper Rayatu, Lata Masar Peru Ray together. And meaning Munda together, your brother of Chinandi, Baid Gochadu, Wal poor Tiga scriptulu. Nine in Japan, Tomiti, Tomiti, and the Rondon, much better. And a driver, no, no, driver, driver, Prasad, what an initial Gundapur, and then Gundapur, right. Yenny script to Lou, Yenny, right. So now there is the Edward Dar, the Sodo, Yento, and Eddie, Sala Asak the Carmen, Malapul, the Ruth, and the end of the day, justice prevails. Satimeva Jayte, at the Kamanga Zari, right. Anyway, I'm going to get thank you very much, Sran Kumar Garu, and Ragram Raj Garu, thank you very much. And Ika, Imala, I code Kapti Dariaptu Tapanta. Walu Sarah, the drama, Walla change Kunarani Anumanal, Balangaone. I cut a police remain the Makanamaka Ledu, Kendar Dariap to Sonski Valanari, and I have to pay a case Dariapti. If you go to the Riap to Sergas Aragledu, Andra Kotra Konami, and Nay, the Riap to Jaledu, and Yedo, Yedo, Yes, then Yedo Rakam, Mali, Adi P, Dipi, as the Anta Dauba Gimente, as he injured a pillar gun, Nalgal and Jail and Magutanad. General Monitor than what is good. At the Nay, the Riap to Kartagadu. If you wake an under the Rathik is the Riap to Provacumano, Pechins and Dantlo, Rose Goko, Termin Costaro, C. B. in the Ritter. Marie Sadaram Kishna Garati, Akanga, Chatadari up to Chata Sansta, Chata CBA, no to go to Nato. I am Udeshan Law, after the Chival journalist together. I am Matrame journalist, Chakar Gusoni, Udeshan Law, Natunatam and Daria to Sansta, Chata Chatani, I am Matro, Wakapu journalist Baga. If you put Uno Martin a president in Chess Sansta, Wata Sansta Gadu, Akaruna journalist to journalist together. I am Ki. my MD Rada Kishna Garni Guda. And uh Adipos can a stiki what you said. So we to me the as a Darya to Sonstal me the Jagan Bachi, Jagan and Co. He attacked Deniki. In the work with Deshan Lo, you know, Vela 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 case with Darya to the Nebo Force Nati Kesu, Raju Gandhi involved in the Dani Mida Darya to the Rigindi. Tarat Amishagar, you put an Amishagar, Godra, the Intlo, Lepate, Zohara Buddin and Counter Case Lo, and it no I na face shadu. Shikshal Goda Ba Padai. Mari Apudu it went in no we lavoru C B A me the Daria to Jali left the C B A in Alagotali, C B A officer me the Daria to Jali, uh left the C B A officer Marche Ali, Aranga director name Marche Ali. Ilanti Irakame in a Dadi, Yenduku Jesunaru, Yenti Dinunchi Lenkor Kutunaru, Anedi Waka Kela Kame Angelite Telugudeshum B J P Janasena. This party is not a party. This is a TV serial. 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 This is Communist Party like a Ipen, a honeymoon Ipen at Tena. It not Kena come in Amsalani, Ivaram weekend comment by Arkelo, Chechistuna, or other Kistigeru. Don't miss it.